katika jina la Yesu ninaomba tena John ya leo useme na kila mmoja aliyeko mahali hapa Roho wako mtakatifu aliye mwalimu na mafuta mtakatifu yanayokaa ndani yetu yeye utufundisha mambo yote Mungu naomba napoongea mwana wako ya uzima Roho wako mtakatifu amfundishe kila mmoja na kumfanya kuyaelewa Asante maana imekuwa hivyo katika jina la Yesu amen Naomba ukae haleluya Leo nataka nianze somo jipya ambalo litaenda mpaka mwisho wa mwaka huu. Haleluya. Mpaka mwaka uishe zimbaki ngapi kama sita sio? Si ndio eh? Amlijibu si ndio? Kwa hiyo kwa wiki sita ambazo zimebaki tumekuwa tukijifunza kuanzia mwezi wa nne. Haleluya. Nimesema haleluya. Kuanzia mwezi wa nne tumejifunza na tunaendelea kujifunza mpaka mwaka huu uishe. Kwa hiyo hizi wiki sita ambazo zimebaki nataka nifundishe somo la mambo haya haya lakini nimeliita uh, adui wa ndoa na namna ambavyo anafanya kazi. Kwa kwa wiki sita nitakufundisha kwa leo nataka tuniweke utangulizi adui wa ndoa na namna ambavyo huyo adui anafanya kazi. Adui wa ndoa. Unajua Uh, maandiko yanasema kwamba usipojua namna mambo yanafanyika au usipojua sababu ya jambo hilo jambo unalialibu au wewe linakualibu usipojua ukipewa kitu kizuri ila hujui namna ya kutumia utakialibu si ndio utakialibu ukipewa gari saizi na ujui namna ya kuliendesha au namna ya kulitunza unaweza ukaliendesha na baada ya mwezi mmoja lisifae tena sababu ulikuwa ujui namna ya kulitunza gari hilo na ndivyo ilivyo ndoa watu wanapenda kuoa watu wanapenda kuolewa na ni jambo jema kabisa ni jambo jema ila watu hawajui hii ndoa ni nini hii ndoa ni nini? Ni kwa nini ipo? Namna gani ya kuiendesha? Ila wangependa waingie tu, hayo mengine hawana shida nayo. Waingie tu. Waingie tu wao pia aitwe ameoa au ameolewa. Aingie tu basi, aingie tu mu. Yapi inabidi atafanyike? Hayo usimwambie saa hizi, acha tu aingie. We mwacha aingie. Kwa nataka tujifunze kwa wiki sita adui wa ndoa. Na namna ambavyo huyu adui anafanya kazi. Kwanza ni muhimu ujue ndoa ni taasisi takatifu. Na ni taasisi ya kimungu. Unapoongea ndoa ni taasisi takatifu. Taasisi takatifu. Taasisi ya kimungu. Ndoa na yeshimiwe na watu wote. Ni taasisi takatifu. Unaposema kitu ni kitakatifu ina maana kimetengwa kwa ajili ya Mungu kimetengwa kwa ajili ya kwa hiyo ndoa ni taasisi takatifu marriage is a holy institution ndoa ni taasisi takatifu unapoingia kwenye ndoa unaingia kwenye jambo takatifu ni takatifu kuna mambo matakatifu kuna mambo ya kawaida Mungu anamwambia Musa waambie wana wa Aluni na Aluni mwenyewe kwamba wa, wawe na uwezo wa kutofautisha mambo matakatifu na mambo ya kila siku mambo matakatifu na mambo ya kawaida ya kila siku ina kuna mambo matakatifu nini maana ya jambo takatifu limetengwa kwa ajili ya Mungu ni muhimu uelewe hivyo ndoa sio kwamba unaingia ile ukapate vitu ukapate raha no ndoa imetengenezwa sio kwa ajili ya raha zako ni, ja, ni, ni taasisi ambayo Mungu ametengeneza kwa kusudi la kitakatifu. Unapoingia kwenye ndoa na mentality, mtazamo naenda kupata raha, kufa, umeshindwa kabla ya kwanza. Sababu haikutengenezwa ikupe la. No. Ha, Mungu Mungu hawazi raha yako. Mungu anawaza kusudi lake. 
ina maana kusudi la Mungu linaweza kuletea shida linaweza kuletea masumu ila Mungu anafurahia lile kusudi anasema Mungu alifurahia kumtesa Yesu Yesu msalabani hakuwa anapata la ila alikuwa anatimiza kusudi. Yesu angekuja na mentality, anakuja kula good time duniani asingekubali kufa. Si ndio asingekubali kufa. Sababu kufa sio good time. Inasema Mungu aliridhika. Aliridhika kumtesa. Aliridhika kum yani anateswa. Ina maana hakuja kwa ajili ya kusudi lake mwenyewe. So, mimi nilishuka sio kuyafanya mapenzi yangu ila mapenzi yake yeye aliyenipeleka. Hiyo mentali ni ushindi mkubwa ili tukufahamu ndoa kuna mapenzi ya Mungu ambayo ananipeleka huko. Sio ili nikatimize mapenzi yangu, sio ili nikafanywe vitu vya raha kama unapenda la na kushauri usiowe na usiolewe na kushauri na kushauri na kushauri na kushauri nakwambia na kushauri na sitakuwa mshauri wa kwanza hata Paulo alishauri aka akashauri akasema jamani huko kuna masumufu na nisingependa mnyapate kwa hiyo basi kweni kama ila kila siku watu nashuhudia wanapuuzia ushauri wa Paulo kila siku Sa, la, la, lazima sa, uyakubali eti mtu anaenda kwenye ndoa akiwa ana mentality akiwa ana mtizamo anaenda kupata raha anaenda kufaidika sasa huo mtazamo wakiwa na watu wawili two selfish people watu wawili wa binafsi wameingia kila mmoja anasubiri ataendewe vitu umpe raha na kila mmoja nipe raha nipe kwanza wewe nipe raha nipe wewe hiyo ndoa imeshindwa kabla hujaanza kwa nini watu wanaachana? Kuna shida imetokea. Ni ya kweli. Kuna shida? Yes. Kuna magumu, si ndio? Ila siribidi hawa najua. Eta pasta, I cannot take it anymore. Si waste it. Enough is enough. Pas mimi imetosha. Imetosha nini? sipata ni sipate ile raha ambayo nitegemea nani nilikwambia ini uliendaje kwenye ndoa na huo mtazamo wa kishetani kabisa sifurahi ini, ini anaacha ni kwani mtu anaacha ndoa haifurahi ndoa haifurahi ndoa yake sema sema si furahi ndoa yake sina furaha kwenye ndoa yake sijisikire raha sasa sikiliza kama unataka raha stay single baki mwenyewe sababu ukiwa mwenyewe unaona huyu jamaa huyu analala sana sababu hana mtu wa kumwaga yani ha, akiondoka yeye familia yake yote anatembea nayo hapo mdo wote anarudi nyumbani na ndivyo hata hata nyama binti kuna mabinti kuna wanawake wangependa kuja leo aliamisi ila hawezi kuja ameolewa hawezi kuja hiyo ni layo mpaka yani yani kuna jambo la mwimbo mpaka upewe ruhusa yani ungependa ukeshe wiki nzima hapa eti mpaka upewe ruhusa kwa nini kwa nini unapoongea ndoa usiwaze raha waza wajibu majukumu ya kimungu ambayo yatakuletea taabu amen kwa mungu alipokuwa na waza ndoa alikuwa hawazi kumpa mtu raha no no sio hicho sio hicho na ondoa hayo mawazo kwenye ndoa kuna raha ondoa hayo mawazo ndoa ni majukumu mimi ningekuwa sina familia ningekuwa na maisha haraka kuliko haya. Nakwambia ukweli. Kama sina mke, sababu ukianza tu kuoa, baada ya muda mfupi sana unapata wananchi wengine wanaunganika na wewe. Raia wengine. Mnakuwa wengi. Ila mimi leo ningekuwa sina mke, sina watoto, ningekuwa na raha sana. Si ndio? Sio kama yani sio kama leo. Sababu sababu Yaani kama sina mtu naemuaza ina maana hela ya yani kuna mambo sihitaji kufanya sababu si ni mimi tu siku siko peke yangu tu nyumba ya nini ofisi yangu inatosha kuwa sehemu ya kulala yes nalala na, na pale usingizi una, unakuja kwa ningeweza kuisha hapa hapa kuisha hapa hapa na sina mtu ambaye ananisumbua lakini leo nikijaribu hivyo ah sini niki ipi rasmi 
kuoa au kuwa single naomba ulijibu ipi ra binti anasema pas mimi sitaki kusema lakini nikisema mungu akinisikia atani atani atarusi niolewe kwa hiyo mimi pasta sipendi kabisa niache si semu si semu usiolewe no kwa sababu ni wajibu wa kimungu ila ni ile mitazamo ya raha ndio inaharibu watu tazamu wa raha sababu mtu asa ameachika sababu ile raha aliyoaidiwa ile raha paradiso aliambiwa ndoa ni paradiso unaingia paradiso kweli eti ndoa ni paradiso ndoa nani amekusikia wimbo wa tuonane eh paradiso nani amekusikia wimbo kwenye send off ya nani uliingwa gogo wimbo wewe wimbo wako lembo wapi kwenye send off au eh msibani sio kwenye nani ambaye angependa siku unaolewa kwenye send off ile aingie bi harusi afu inaingia tuonane paradiso tuonane paradiso utaishia mlangoni unageuka ah kama ni kweli ndoa ni paradiso huyu si wanamsendofu aende paradiso si awekewe cd ya paradiso si, si ndio si ndio kama tuonane paradiso kwenye ndoa ya raha niwekee wimbo tuonane paradiso kwenye ndoa ila uweke huo uweke huo ni, ni kwa neema tu ni kwa neema tu na ne. <laughs> Haleluya. Haleluya. Kwa ile mtazamo. Huo mtazamo wa kwamba sasa hizi sina raha, ila siku nikiolewa kuna kijana mahali ana raha yangu. Kuna binti mahali ana raha yangu. Binti naye anawaza hivi kwamba wewe una raha yake. Wewe pia unawaza ana raha yako. Kwa mnakuja pale nipe raha yangu. Ah wewe wewe unayo. Wewe unayo. Wewe unayo. Wewe ndio ah basi tuachane usisikira. Mbona ulipi raha? Sasa ingia ukijua kwamba kuna binti mmoja kama sasa hizi maisha ni magumu sana ni dhiki ila kuna binti mmoja ana raha yako ameibeba binti naye huyo binti unayemwaza yeye pia anaoza hivyo kama yeye hapa ana shida sana bili ya maji namsumbua ila wewe kuna kijana anamwoa ana raha yake kwa siku mnakutana wananchi wawili mnasaka raha na huyu anakuambia sina raha nipe raha wewe wewe unasema mimi wewe sema mimi sina nipe wewe nipe wewe nipe wewe baada ya amesema basi atupeani raha basi kila mtu arudi alivyokuwa ndoa <laughs> ni taasisi ya kimungu inakusudi la kimungu na kusu na mungu ndugu zangu ni vizuri uelewe Mungu hajawahi kuwaza raha ambayo wewe unaiwaza duniani hapa sio hiyo tafasiri ya Mungu ya raha sio tafasiri yako ya raha sio sio tafasiri ya Mungu ya raha sio tafasiri yetu ya tafasiri zetu za raha ni tafasiri za raha za kidunia hii Ama, ni kujifresha kwenye dhambi ni furaha ya kitambo. Yaani mtu akisema raha anawaza kutoka pale outing, akale kitimoto, eh, akiwa amekaa kwenye meza fulani, kule kuna kamzika na piga, kuna pale kuna swimming, hiyo ndio raha hiyo. Hiyo hmm? ndio raha. Hiyo sio kama yaani ukimtoa bint outing, aende sehemu kuna kitimoto ya kutosha, hapa pale kuna majuisi ya kutosha ya azam. Eh, eh. So hey, leo tumekula raha leo. Leo tumeenjoy. Sasa hivi unadhani Mungu akiwaza raha anawaza kitimoto? Anamwambia Musa, uso wangu utaenda na wewe. Nami nitakupa raha. Sasa msikilize jamaa aliaidiwa na Mungu atapewa raha. Msikilize ishu zake. <laughs> Nasema Mungu, kama ni hivi ni uwe. <laughs> ni uwe, ni ulie mbali kama ni hivi. Ka, Nasema kama nimepata neema, macho ni pako, ni uwe. Anuso wa Bwana. <laughs> Wewe Bwana, huyu mtu ulimpa raha nani ambaye angependa kufa akiwa ndani ya raha? Ila tafasiri yako ya raha ndio inayokuharibu. Sasa anatwaza raha kama ukimwoa wewe utakuwa unamtoa outing. Hajawahi kwenda outing tangu azaliwe. Baba yake waga mpeleke outing. Ya hajawahi na hana hela ya kwenda outing. Ila anajua tu wito wa kwenda outing unao wewe. Ukishamwoa step ya kwanza utamshika mkono umtoe outing ili ukampe raha. Tafasiri yetu ya raha 
Mungu wa wazira hiyo anasema Yesu njoni kwangu msumbukao na kulemewa na mizigo anasema GTN nila yangu mjifunze kwangu nanyi mtapata ra nafsi Una, unaona zile raha za mwilini Mungu wa wazi hizo Mungu wa wazi hizo na hajatengeneza program za kupatia raha hiyo hajatengeneza sababu lazima lazima ujue akili ya Mungu lazima dunia sasa hizi ina maandiko yake duniani mnayo dhiki hayo ndio maandiko ya saizi dhiki majaribu mateso dhiki ila kuna ulimwengu mwingine huo ndio Mungu ana Mungu, Mungu anawaza upate raha sio saizi sio saizi subiri kidogo kuna ulimwengu mwingine wa miaka alfu hii saizi ni ishu ya kusudi fulani lina dhiki lina tabu lina milima lina mabonde lina majangwa lina masikosuko ndio ndio awamu ya ndio awamu ya kwanza lao unaitaka ni awamu nyingine sio saizi hii ni phase one. na si siyo na lake ya nini sababu Mungu mwenyewe anataka upige raha ya kutosha ya miaka alfu. hii miaka themanini. siku zetu ni chache na zimejaa dhiki na tabu. ni siku hizi ila kuna bonge ya raha miaka alfu. sio leo yes. eti yeye angependa hii mifupi hiyo mentality ndio fanya binti anachumbiwa na mara kijana kwani bintu ukimchumbia anakataa sababu akikuona haoni raha anasema huyu jamaa huyu huyu ni safari za kwenda nikesha huyu ni safari za yule jamaa ni outing za kwenda nikesha huyu anasema binti mmoja wa kanisa anasema pasta nimekulia maisha ya dhiki sikubali kuolewa na mwanaume mwenye dalili ya dhiki <laughs> Anasema yeye akinusa dhiki hajaitiwa kwako kwa sababu baba yake na mama yake anasema pasta nimekulia mazingira ya msoto sitaki tena kwenye ndoa <laughs> nikasote hizo akili zinakufanya unamkataa mtu sasa sababu kimono unasikia ile harufu kuna mtu akisogelea unasikia harufu ya dhiki unasikia anasema yeye Mm, apa ni kula mchana tu au usiku tu anasema <laughs> hapa hapa sioni breakfast hapa naona kama ni breakfast ni breakfast na kipolo cha wali anasema mm, mm. yani hapa ni kwamba usiku mnapika chakula kingi lazima kibaki na kiporo cha asubuhi na cha mchana anasikia harufu kuna kaka hapana sijisikia sijisikia na ni kweli ni kweli ni kweli hana amani sababu amani yake yeye inaongozwa na raha za dunia ni kweli hajisikia amani usimlaumu ni kweli hajisikia amani hajisikia amani sababu amani yake imeungamanishwa na raha fulani ambazo akikuona hajisikii jaribu kuelewa haraka kwenye za duniani. Kwa anakwenda kujichomeka kwa jamaa ambao lina la ya, la ya dunia ina dhambi mbele yake na ni ya kitambo. Msa alipokuwa mtu mzima aliona ni heli apate mateso pamoja na watu wa kuliko kujifurahisha kwenye dhambi kwa kitambo. Ni kipi hiki kinaitwa kujifurahisha kwenye dhambi kwa kitambo? Kwani Musa alikuwa anafanya dhambi? No, yale maisha ya kwa falao ndio Biblia imeyaita ni kujifurahisha kwenye dhambi. Yale maisha ya ikulu ya falao, ya kula vizuri, kulala vizuri, hakuna dhiki, ndio Biblia inayasema haya ni kujifurahisha kwenye dhambi kwa kitambo inakutenga na ndugu zako. Wewe ni Myahudi, wewe ni Mwebrania, toka hapa sio kwenu hapa hapa ni furaha ya kitambo ni heli nipate mateso na mtu wa kwetu ni heli nipate mateso na kijana wa kanisani niolewe na wakanisani nipate mateso ni heli nipate mateso pamoja na watu wangu kuliko nijifurahishe kwenye dhambi kwa kitambo kwa kuolewa na manager wa CRDB ambaye hana Yesu yule ni Misri kule ni Misri hata kama anakaa kwa falao sio 
kwetu sio kwetu kwetu ni sayuni ni heri nipate mateso pamoja na watu wa Mungu ni heri hiyo ila hiyo ni akili ya mtu mzima na ndoa ni ya mtu mzima hiyo ni akili ya mtu mzima hebu waza mtu mzima anavyo waza mtu mzima anasema hivi ni heri mtu mzima ni heri aolewe na kichana wa kanisani ambaye hana mali ili akateseke na huyu ambaye hana mali kuliko kujifurahisha kwenye dhambi kwa kitambo alipokuwa mtu mzima hiyo ni akili ya mtu mzima yuko tayari apate matizo na hiyo akili ikikuvaa unaolewa haraka unaolewa fasta unaolewa fasta unaolewa fasta maana wewe hutegemei raha ya misri unategemea mateso pamoja na ndugu zako yes ila ni watu wa Mungu ni heli niteseke ni heli niteseke ni heli nile mlo mmoja lakini nimeolewa na ndugu yangu katika Bwana ni heli nipate mateso pamoja na watu wa Mungu ni akili hiyo ya mtu mzima msa alipokuwa mtu mzima mtu mzima ana namna yake ya kuwaza mtu mzima akipewa raha ya kitambo yenye dhambi na akapewa akiambiwa apige kula achague raha ya kitambo ila ni ya kitambo ila ni kwenye dhambi ni raha ya kwenye dhambi ila uwe na uhakika ni ya kitambo kitambo kidogo ni raha kweli ila ni ya kitambo ni, ya ki, ni raha kweli ni kwenda out ni kwenda disco ni kwenda kwenye kuchoma choma nyama ila ni kitambo ni ya kitambo ni heli nipate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko nitengwe na ndugu zangu kwa sababu ndoa uwatenga watu na ndugu zao ndoa yes ndoa unapoolewa na kijana sio wa hapa ina maana tumekupoteza jumla tumekupoteza jumla wewe na uza wako umejikata jumla ndio hivyo kama hii familia umeona haifai umeona hawa kuna mateso ila kuna sehemu Misri kuna chimbo la Misri kuna chimbo la nini kuna chimbo la Misri lina raha eh, eh, kuna chimbo la Misri la kila wiki wigi lake kila wiki ina wigi lake wigi OG kila wiki kuna wigi OG la mwanamke wa China aliyefariki kwenye ajali ya bodaboda kule China alipokufa akanyolewa zile nywele milioni moja na nusu zinauzwa. Ni oji. Kuna mwanamke wa India alikuwa na budu mizimu. Buddha akafariki kwa ugonjwa akanyolewa zile nywele zimesafishwa kutoka China zimekuja hapa. Ya. Zinauzwa ila kwa sababu hizi ni nywele oji hizi. Na wewe akikupiga akikupima nikwona wewe kama ni mawigi ni mawigi ya Congo Brazzaville. <laughs> na ni wiki moja tu ni wiki moja na mwaka mzima ni wiki hilo hilo la zambalau wiki la katani nilipokuwa pagwa rangi tu ukifanya muda wa sifa usipokuwa makini haleluya linachangia <laughs> jamani umeona wiki langu hapa umeona wiki langu hapa brasa <laughs> kuna wiki langu umeona wiki langu hapo hmm? ni heli kupata mateso pamoja na watu wa Mungu ni heli na, na, na mabinti nasa ish nasa mabinti nisikilize ni mateso kuolewa na mtu ana Mungu na kuambia ukweli na hasa kama wewe una Mungu ni mateso sababu wewe utaumia utakuwa unaumia yeye aumi sababu yeye ye, ye ni maisha yake yale yeye aumi yeye aumi ile utakuwa unaumia ni ulizoe asubuhi ukiwaza uko kweli sinza nyumba kweli ina AC ila kasi unaweza saa hizi ningekuwa na wenzangu muda wa sifa ila urusiwi unamwandalia chai ili mtoke andaa chai yake ili mtoke mwende outing mnaelekea Coco Beach ili mtoke mwende Kigamboni ila ni siku ambayo unasema leo jamani saa hizi jamani ndio muda pastor baraka anahubiri jamani John hii pastor baraka amekaa na vijana najua kwa wewe unaumia unaumia lenza aliumi linapiga taska wewe unakunywa juisi linaongeza taska linalewa unalibeba kwenda nyumbani kwenye gari 
ndio mume wako huyo gari ipo hayo maumivu na utakumbuka utakumbuka kwamba haya sio maisha yangu hayo ya mwenzako ndio maisha yake unakumbuka sababu amekuvuta amekutoa majini kuna una hewa sababu wewe ni samaki amekutoa majini sababu unataka kuolewa nje kama kama ni samaki na unapenda kuolewa na ngombe inabidi utoke majini uje nchikavu una hewa na ndio maisha imejaa uzuni unaona mabintu wana magari makubwa ya bwana zao ila wamejaa stress wamejaa uzuni na anakuta ma message ya bwana wake ana vibinti vingine ofisini vya kutosha anaumia analia hana msaada anakumbuka sayuni saya wewe ni wasayuni anasema kando ya mito ya babeli ndipo tuliketi tukalia tulipo ikumbuka sayo kuna maji wako bichi wako bichi ila wanalia wakiona vijana wa babeli wao wali wanaogelela sema tuliketi kando ya mito ya babeli tunalia tulipo ikumbuka sayo ni anasema kwenye ile miti ya pale karibia na hi, 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 mito tukaweka pale vinanda tukavitundika wakatuambia wale walio tuonea wakasema tuimbieni tuimbie nyimbo za sayuni tuimbie yani huyu mume wako niimbie pambio si ulikuwa mlokole akwangojima hebu niimbie hebu tuombe hapa hebu omba hapa tuanze kula hebu omba tuanze kula kuna vinywaji pale kuna mabia afama hebu omba wewe si ulikuwa wewe si wa sayuni hebu omba sema tutawezaje tutawimbaje wimbo wa bwana katika nchi ya ugeni hauimbiki hauimbiki wamekaa pale sema tulilia wako babeli kando ya mito maji wako bichi maji pale yanapiga upepo mwanana ila wao wanalia kwa sababu gani wanaikumbuka sayuni mtu yeyote mwana wa hapa wa ukweli ukiondoka hapo utakakumbuka yes yes lazima labda kama ni mpitaji labda kama kwa sababu kuna watu hapa ni wapitaji tu wako njiani on transit <laughs> ni on transit ni IT ni gari za IT <laughs> inaelekea Zambia <laughs> ila inapaki pale so ya bongo ni ya Zambia ni IT in transit inaelekea Zimbabwe ya <laughs> kama ni wa hapa top ndo maana usiwaige mabinti wenzako kuna mabinti wako hapa hapa sio kwao ni wapitaji tu hao hata wakiondoka hawaumi sio kwao ila wewe hapa ni kwenu wewe ni kwenu hapa wewe msebu sehemu ikiwa kwenu moyo wako uko hapo. Yes. Sema mbona fulani pia tulikwenda kwenye ministry ameolewa kule anasali siku hizi kwenye kanisa la moyo mtakatifu kigango cha bikila mama wa Mungu na ana raha tu. Nani alikwambia ana raha? Kwani raha inaonekana hivi? Kwani mtu ambaye anajiua ukimwona leo hada la sasa Kwani mtu ambaye anajiua hiyo ndoga inakuwa confused kama jamani what is this so the guy was just happy Kuna kijana alijiua kule South Africa Ricardo Ricardo mtu famous anamiliki sio nyumba ana yale makasiri yale Ana hela na wiki iliyopita alikuwa kwenye show ya muziki akacheza piga show What was what was wrong with Ricardo? The guy was just happy. No, he was not happy. Sidanganyike. Uwezi kuwa uwezi kuwa na fulana na kuambia ukweli kama hapa ni kwenu kabisa. Alafu umetolewa kwa sababu ya ndoa. Alafu lile jamaa halina Mungu kabisa. Nilipagani la pagani kabisa. Ila wewe unaanza kuumia. Anasema tukalia kando ya mito ya Babeli tuliketi tukalia tulipo ikumbuka sayuni tulipo ikumbuka ufufuo na uzima unakumbuka aliamisi kama hii tungekuwa mukesha prayer point ya pili ya njia <laughs> na tayari unaona ukiwa umelala chumba chako kile AC ila kwenye akili yako unaona vijana wafona uzima mabinti wenzako wanapiga na baada ya pale wanacheza wana furaha ila wewe uko pale na jibwa moja hivi jibwa sababu kule nje kuna mbwa una ukiolewa nje ujue umeolewa na mbwa mbwa ya yeah, mbwa 
kule nje kuna mbwa. <laughs> uko unajibwa moja pale kwenye chumba kina ila kina hisi. Ila uko unajibwa. Na, na wewe ni kondoo, uko unajibwa. Limeweka nyimbo fulani za diamond. Sauti ya juu. <laughs> ah! inaanzaje inaanza hivyo kwa kuwaza kwamba ni ndoa ila asa huyu atalipa la huyu aze kunipa la huyu analala yeye mwenyewe analala haina kuna jamaa mmoja pale anafanya kazi ya DB ukimuona hivi kwenye foleni ndani ya gari sema wow la si ndio hizo ha haleluya tunaongelea leo habari ya adui wa ndoa ili kwa tun introduction ili ukae vizuri kwenye kiti. <laughs> eh, kuna watu walikuwa sawa tu mpaka siku walipoolewa. Walikuwa sawa tu. Yani walikuwa sawa tu. They were just okay and happy. Never allow people to deceive you. Usikubali watu wakudanganye kwa picha za kupiga na kuposti status kwamba wanalaa sana kwenye ndoa zao usikubali mtu akudanganye usikubali mtu akudanganye kwamba eti analaa sana sababu ameposti picha mwaka juzi wakiwa hanemuni Zimbabwe au Mauritius sababu picha nyingi za status sio za muda huo no 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 miaka mitano iliyopita akipiga saa hizi ana machozi na watu wengi waga wanaposti picha nzuri wakati wa dhiki zao ili ziwaliwaze yes nakupa na, na, na siri sasa na sana pia stressi afa anapita pale phone book anapita pale nini photos anacheck siku ya raha yake anaipost afa wasawe wewe we, we, wa, kumbe kumbe watu wanakula raha hivi sema jamani bado mimi tu nakwambia yuko pale na mume wake umeshikana hivi amemshika hivi ndio ndio mfano amemshika hivi mume wake amemshika hivi amemshika hivi amemshika hivi amemshika hivi wanaangaliziana hivi sema jamani jamani maisha yenu lila nitapata lini Mungu wangu we, we Mungu uko wapi e Mungu wangu Mungu uko wapi Eloi Eloi Mungu wangu Mungu wangu mbona mimi umeniacha sijapata raha Usikubali mtu akudanganye Usikubali mtu akudanganye kwamba kuna la kula anayo kwenye ndo kwa kwa hujaolewa na mtu asikudanganye kwamba kwa sababu hujaolewa kuna raha hauna no kama hujaolewa sio kwamba kuna raha hauna kuna majukumu hauna wasa hivi sio kwamba kuna raha ume kwa sababu kuna majukumu ndio ambao huna sio raha no, kuna majukumu huna wasa hivyo ni sawa na mtu ambaye anawaza huduma ni raha kwa hiyo anataka sa raha No, kwenye huduma unaenda ni kwa sababu ya ule mzi ule wito Uki, ukionoka na mawazo kama kwenye huduma na kwenda kupiga raha siku ya pili tu utarudi sasa hapo chungaji mtaniambia pasta huyo mlimba sasa mwako ni ndugu yangu pasta wa mlimba huyo tangu u, tangu toka hapa kuna raha sana eh ni raha sana sio yeye ni raha sana huduma eh sababu jamaa sema ana wito hebu mwambie raha za kule <laughs> Eh ras ndio ras sana yani kuitwa baba ili pastor baraka anavyoitwa baba yani mimi lini nitaitwa baba nipate raha ya kuitwa baba okay baba tumekuita baba asante pastor asante unadhani mimi kuwa mtu gani hapa ni raha ni lini okay nikisema niki nilinganisha wakati kabla sijawa SNP na leo lani ni muda gani Yes please yeah, yes. Yes. Ya yeah, iko hivyo. Sababu saa hizi lazima mambo yameongezeka. Kuna stress nyingi zamani kwa siwazi. Leo kila kitu cha hapa na kiwaza. Kila kitu cha hapa, kila kitu cha hapa. Kila news. Zamani kama kiwa hiyo ongeni. Okay, hiyo okay. Ah, ongea na baba. Sasa sio hivyo. Wewe ndio baba sasa. Inakuhusu wewe. kuna wakati kwa yaani ujui chochote kinaendelea hapa ni kama tu ni mtu wa finance Jumapili utakuja utahesabu sadaka utazipanga utapeleka benki baadaye mengine haya kuhusu kwa hiyo mentality ndio nafanya mabinti anakuwa na stress 
Sasa anaona kama vile kuna raha sijaipata. Sasa anaanza kuwaza nani sasa atanipa hiyo raha? Anawaangalia nani hapa? Eh upande wa kuna. Upande wa pia kuna. Wewe blaze kwa vizuri. Wewe pia watu wa mna. Unaona raha sima hapa wewe una raha wewe. Anasema hapa sioni kabisa. Sasa baada ya pasta pale kanisani sioni mtu. Sijaona mtu. Lazima muelewe hajaona mtu anayeweza kumpa raha. Hajaona mtu. Lazima umalizie hajaona mtu anayeweza kumpa raha za dunia hii. Yaani anayeweza kumfurahisha kwa kitambo kwa raha za dunia hii. Ndambe hajamuona. Hmm. Kuna raha nazihitaji. Hapa aoni sema hapa yule ni mkesha sana yule yule. Mm, yule ni mifungo sana tena yule <laughs> kila wiki kila wiki kuna tatu kavu zinazakuwa zina, zina nusu mm, 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 yule hapana yule eh, eh, eh. that mentality deception kondoa ni taasisi ya kimungu sasa adui mkubwa wa ndoa ni shetani So the devil is against godly things. Shetani yuko kinyume na mambo ya Mungu. Shetani. Na ndio maana kwa wiki sita kwa wiki sita nitakufundisha namna shetani kushambulia ndoa. Nitakufundisha. Ili ujue sababu maandiko yanasema hatukosi kuzijua fikra zake asije akapata kutushinda nini maana ya hizi fikra anasema schemes namna ule ujanja wake anaotumia kutenda kazi shetani hafanyi kazi akiwa straight no 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 ni kwa hila yes and usipojua hiyo namna anakushinda nianzie kwanza hapo leo leka tu introduction ila na wiki sita za kufunja jambo hili adui wa ndoa na namna ambavyo anafanya kazi kitabu cha wakorinto wa pili sura ya pili mstari wa 11 shetani asije akapata kutushinda huyu ni paulo anawaandikia barua hii hii barua ni ya paulo kwenda kwa wanae wa kiroho ni barua wanaandikiwa watu wa Mungu kama sisi kwamba shetani asije akapata kutushinda. Kwa anatoa uwezekano wa shetani kuwashinda watu wa Mungu. Sababu hii barua wanaandikiwa watu wa Mungu kama sisi. Kwamba shetani asije akapata kutushinda. Ina maana anatoa uwezekano wa shetani kupata kutushinda. Kama tusipojua namna ambayo shetani huwa anafanya kazi. Shetani asije akapata kutushinda. Kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Naomba niligeuze ile andiko nilisome kwa namna nyingine kwa maana hii, kwa maana hii. Tusipo zi, tusipo zijua fikra za shetani atatushinda. Namna nyingine ya kusoma ile andiko ile. Asema hivi. Shetani asije akapata kutushinda kwa ma, hatukosi kuzijua fikra zake inamaana tukikosa kuzijua tukikosa kuzijua fikra zake shetani atapata kutushinda yes Tuki, ikitokea tukakosa kuzijua Ik, tukifan, akifanikiwa kufanya tusizijue hizo fikra nini maana ya fikra hapa anasema evil schemes namna yake ya kiujanja na hila ya kutenda kazi usipoijua hiyo anakushinda yani hata kama unaomba hata kama una bidii hata kama unampenda mke wako unampenda mwakila kama ujui namna yake ambayo huwa anatenda kazi anakushinda ndio maana kwa wiki sita nitakufundisha namna yake ya kutenda anaposhambulia ndoa kuna namna shetani hutenda anaposhambulia kanisa kuna namna shetani hutenda anaposhambulia nchi kuna namna hutenda anaposhambulia ndoa 
ana namna yake kwenye kila kitengo ambacho anashambulia ana namna yake na kila namna yake watu wasipojua anashinda ana mbinu zake ana namna yake ya kutenda kazi kwa adui mkubwa wa kwanza wa ndoa ni shetani maana ndoa ni taasisi ya kimungu ndoa ni taasisi ya kimungu anayepiga vita ni shetani kwa sababu nitakuonyesha kwa nini shetani ni adui wa kwanza na kwa nini anaipinga ndoa kwa nini nitakuonyesha nitakuonyesha shetani asije akapata kutushinda kwa sababu hatukosi kuzijua fikra zake kwa Nianze kwanza na kuelezea kwa nini shetani anaipinga taasisi ya ndoa. Ni kwa sababu ni kwa sababu taasisi ya ndoa ndoa ndiyo wakala wa Mungu kuwaleta watu duniani ndoa. Yaani ndoa ndiyo mawakala wa Mungu kuwaleta watu duniani. Yaani ili watu waje duniani, mawazo ya Mungu, mpango wa Mungu ni kwamba wapitie kwenye ndoa. Hayo ndio mawazo ya Mungu. Kwa mtu alipozaliwa nje ya ndoa, amezaliwa nje ya wakala. Aliyeidhinishwa. Yaani watu duniani huwa wanakuja kupitia kwenye ndoa. Kwa Mungu anapotaka kuleta watu, hufanya waoane. Ni vizuri wewe kama Mungu akitaka kuleta mtu anakupitia wewe anakufa anakusukumia wazo la kumua binti fulani ndivyo Mungu alivyofanya Mungu alipotaka kumleta Musa kwa sababu kila kusudi la Mungu na mtu aliyemchagua kila kusudi la Mungu na Mungu ana makusudi mengi sana hapa duniani kila kusudi kifika Mungu analitaka kuleta mtu anamvuvia mtu ili huyu amoe yule kupitia huyu na huyu nilete mtu yes ukipata msukumo wa kuwa wa ujue kabisa kuna kiumbe kuna mtu Mungu anataka amlete yani wewe mwanaume una watoto wako huko. Kwa Mungu anapotaka kuwaleta wanae ni anahitaji kuwa kwenye upatana na yani anahitaji partnership na wewe. Yaani Mungu akitaka kuleta watu. Kwa sababu Mungu kula ana roho. Ila ili waje hapa wanahitaji sehemu ya kufikia. Wanahitaji mwili. Na kila mwanaume ana mbegu za kutengeneza mwili. Anatembea nazo ili Mungu alete mtu hizi mbegu lazima zipandwe mahali fulani ili watengeneze pango alafu Mungu alete mtu mwenye kusudi kwa kila wakati wa kusudi ukifika Mungu anaweza kuijua miaka 40 ikoje miaka 40 ijayo anataka afanye nini kwa anamvuvia mtu leo ili am, amletee mwili ili yeye alete mtu wa kutimiza jambo miaka 40 ijayo Yes. Kwa ni kupitia ndoa. Ndio maana kwenye kitabu cha kutoka nitasoma. Kutoka. Kitabu cha kutoka. Anasema hivi. Kutoka sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi Angalia hapo ni mtu wa Lawi anaoa binti mmoja wa Lawi Mtu wa Lawi anatoka anavuviwa mawazo ya kuoa binti mmoja wa Lawi so walau walau eh yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana naye alipoona kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi mitatu 
na alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyasi akakipaka sifa na lami akamtia ndani yake Istole unaifahamu huyu ni Musa huyu ni Musa ambaye Mungu anakusudia atimize kusudi ambalo aliliweka miaka mingi iliyopita Alimwambia Ibrahim watoto wako watakuwa watumwa kwenye nchi ya ugeni miaka mia nne. baadaye nitawatoa wakiwa na mali nyingi ilipobaki miaka arubaini na kitu ya Mungu kutenda hii ahadi kutimiza ahadi anamsukumia wazo mtu mmoja wa Lawi ili atoke aoe binti mmoja wa Lawi alafu anafazabisha huyu binti wa Lawi baada ya kuolewa anapata mimba Mungu anaweka mtoto mtu wa ndani ndani ya tumbo lile baada ya mwili wa nje kuwa umekamilika huyu mtoto anayezaliwa ndiye Musa anakusudi ili ili mpaka aje inabidi mtu mmoja wa Lawi kwanza atoke aondoke afu umekaa sana mtu mmoja wa ufuo na uzima toka kawe binti mmoja wa ufuo na uzima toka kuna askofu wa na uzima wa miaka 40 ijayo. Yes. Sitakuwa mimi. Sitakuwa mimi na sitakuwa mimi. Sitakuwa mimi. Inabidi hasa aje. Mwakani atue hapa. <laughs> Mwakani atue hapa. <laughs> ni, as, ni askofu. Ambi atatenda mambo makubwa. Amechazwa uweza, amechazwa nguvu za kutenda mambo makubwa ya ajabu. Ila lazima kwanza apitie kwa wakala. Kwa huyu mtoto anazaliwa makani ni wa, ni wa kawaida tu. Kanaingia kule children, ka kawaida, kanaanza mambo ya kawaida. Ila siku moja kwenye shughuli za kawaida, kataona kijiti kinawaka hakiteketei. Siku moja. Siku moja katakutana ana kwa ana na Mungu aliyezumba mbingu na nchi katapatiwa maelekezo kaanzi jambo ambalo kameshuka ili kalitimize ila imeanzia wapi kwenye ndoa ya mtu mmoja wa Lawi ile maana ungefanikiwa kuharibu hii ungeharibu kusudi la Mungu la kutoa watu kwenye nchi ya utumwa kwa ndoa ya huyu mtu mmoja wa Lawi na huyu mwanamke mmoja wa Lawi Mungu anataka alete mtu. Kwa ndoa ndiyo sehemu ambayo Mungu ameidhinisha watu watokee kuja duniani. Watu wazaliwe na walelewe, wajengewe misingi imara ya kutimiza kusudi lao la Mungu. Yes, ni kwenye ndoa. Ni kwenye ndoa ndiko Mungu ameidhinisha kwamba watu wapitie hapo wazaliwe hapo walelewe hapo ili wawekewe msingi wawekewe msingi imara wa kuwafanya walibebe lile kusudi lao ambalo limewaleta duniani ina maana hapo kwa shetani akitaka kushambulia inabidi ashambulie sehemu ambayo Mungu ameidhinisha ya kuletea watu na kulea watu yes kwa shambulio la ndoa ni sio wanandoa. No. No 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 no. No no no. Kwa no. sababu wewe angeweza kushambulia kabla hujaolewa. Si ndio? Ukiwa sana hiyo mentality unailinda ndoa sio kwa ajili ya furaha yako. No kuna jambo, kuna mtu Mungu anataka amlete kupitia kwangu lazima nilinde. Sababu huyu mtoto mpango wa Mungu ni kila mtoto azaliwe kwenye ndoa. Baba akiwepo, mama akiwepo. Wote ni wa muhimu sana. Huo ndio mpango wa Mungu. Yes. Wote wakiwepo na akute kuna amani, kuna utulivu. Ambao imelindwa na hawa wawili sio kwa sababu ya raha zao, kwa sababu ya kusudi la Mungu. La kualeta pamoja. Amen. Kwa lazima uwe na mawazo mapana sana kuhusu ndoa. Sio raha yako. Sio furaha yako. Ni furaha na raha ya Mungu. Mungu anajali sana kutimiza kusudi lake kuliko kupatia wewe raha. Yes. Kwa hiyo 
Shetani sasa anashambulia ndoa akiwa na nia ya kuharibu. Si wanandoa. No no no, sio wanandoa. Sio. Na ndio maana unapowaza hivyo unawaza vibaya. Kwa sababu wewe na mke wako mkiachana wewe uathiriki kivile. No. Yaani mwanamke na mwanaume wanapoachana hawaathiriki. Sababu mwanamke yani haathiriki kivile. Sio kivile ila watoto. Watoto. Unapowaza hivyo hayo ndio mawazo ya kitu uzima. Kwamba okay. Ni mwache mwanamke, ni mwache sasa sababu anipira tuachane. Sababu anaongea sana. Anisikilizi sana. Ni mwache huyo ni kawe mwingine. Hujui maana yake. Hujui maana yake. Maana ni kwamba huyu mtoto sasa abaki na maamuzi mawili. Aende na mama yake ili akalelewe na mama yake au aende na baba yake ili akalelewe na baba yake au aende kwa bibi. Na kila uamuzi ni mbaya kabisa. Kwa sababu anapoenda kulelewa na mama yake, anapandiwa sumu. Kwa sababu hakuna mwanamke ataachika alafu asiongee machungu yake kwa naye, hayupo. Natakwambia baba yenu. Baba yenu. Huyu mtoto anakuwa sasa ile mtazamo hasi kuhusu baba. Ya anawaza. Ila wewe kwa anayeharibiwa sio mwanamke aliyeachwa. Si mwanaume aliyeacha mtoto. Kokote ataenda nime, nimeshuhudia watoto kwa macho yangu haya. Wakishambulia baba zao kwenye vikao vya ushurushi. Huyu mtoto tayari ameanza maisha kwenye msingi wa laana. Kwa sababu maandiko ni sheria. Mheshimu baba yako na mama yako wote wawili. Ukienda na baba yako atakupatia maneno huta mheshimu mama yako. Ukienda na mama atakujazia maneno huta mheshimu baba. <laughs> na ila andika sasa mheshimu baba yako na mama yako ili uishi maisha yenye heri so that it may be well with you. <laughs> it means when you don't honor your father or your mother it won't go well with you. It won't it will never go well with you haijalishi baba yako yukoje na mara nyingi mambo uliyosikia ni kidogo sana hujasikia yote unapoanza kukua na, uz... na hasira na baba yako kwa maneno uliyosikia kwa mama yeye pia amekwambia tu upande fulani hajasema ni kipi alifanya hicho akisemi hicho hicho akisemi hicho akisemi kwa mtoto anapandiwa msingi wa uharibifu sababu sikiliza nisikilize it will never go well with you if you don't handle your father haita haitaenda vizuri haitaenda vizuri kama umheshimu baba yako na mama yako haita kuendea vizuri na haijalishi makosa ya baba yako haisemi mheshimu baba yako aliyekuwa mwema haisemi hivyo haisemi mheshimu baba yako ambaye alikulipia siku fizi haisemi hivyo imeishia pale mheshimu baba yako na mama yako full stop yukoje it does not matter na, na ni sheria hii ni sheria. Ndio maana kuna mtu unamuona anaenda ana sifa zote za kufanikiwa. Zote amesoma shule nzuri, anaongea Kiingereza kizuri. Amekaa kwenye sehemu ambayo ni very strategic ya kimkakati. Mbona afanikiwi? It will never go well with you. Ni sheria. Haijalishi baba yako yukoje. Kama ndiye kama ni mbegu yake bas eshimu usinge kuepo kama sio yeye wewe ni mbegu yake unawezaje kusema hafai wakati wewe ni mbegu yake eti baba mimi hakunisaidia unasemaje <laughs> msaada mkubwa ambao unafanya umheshimu baba yako ni ile mbegu ni hiyo tusabu sababu ni mbegu <laughs> yani kweli ukute mtu wa mchungwa Unasema ile mbegu yani haijawahi kumsaidia. Ambacho ujui ndio maana ukifahamu maana ya baba, yani unajua baba na wewe sio ligi moja. 
ukifahamu maana ya baba yani maugomvi ya baba yako na mama yako hayakuhusu hata kidogo usipende kuyajua usipende kuyasikia yatakuharibu yatakuharibu it will destroy you it will destroy sababu ukisikia mama yako anavyoongea kuhusu baba ambavyo haulipi school fees ambavyo ila ambacho ujui mama yenu anamzuia mama yenu alingangania aondoke na akasema sihitaji msaada wako kwenda zako ila waambi ila wasemi ila wasemi hasemi ukorofi aliyofanya mpaka baba yako akaondoka hasemi ila wasemi ila kwambi ila kwambi eti nakamba mnaona mnaona hizo yuko hapa sasa mnaona mnapata shida yuko hapi na kweli amemuoni ila ujui ni kipi kilitokea ujui Ukienda na baba pia hujui kipi kilitokea mpaka mama yako aondoke ndugu zangu sio jambo jepesi kuacha watoto ukaondoka lazima ujue kuna mambo makubwa mno yatokea lazima ujue ambayo huwezi kuya process kwenye umri mdogo huwezi ni mpaka pia utakapokuwa mtu mzima ndio ndio maana baba aliondoka ndio maana mama aliondoka kwa hivyo ukipitia maisha na wewe ukajua maana ya wanaume ukaelewa maana ya wanaume au maana ya wanawake ma sasa mzee namuelewa ila mpaka hapo tayari umeshamtukana umesha umeshaweka msingi wa kuharibikiwa ya na watu wengi wako vile eti ana ana mradi wake baba yangu ameoa mwanamke mwingine hajiheshimu wewe ina kuhusu nini baba na jeshimu ana akili kabisa amekwenda kuwa lilevi eh baba na jeshimu kabisa anashangaa sasa yule yule ni kati ya wanaume boga kabisa baba yako baba yako mtu aliyetoa mbegu mtu aliyekulea kwenye umri mdogo wakati huna msaada wowote mtu ambaye labda alijinyima kuna maisha ya kuishi ili uende darasa la kwanza leo unasema ni bogas kwa sababu umesoma shule ya kizungu ambaye alikupeleka yeye hizo hela ambazo mama yako anasema alikulipia ni yeye alikuwa anapeleka usawa wa jamii na unajua vitu vingi unajua vitu vingi unaingilia mambo makubwa yasiyo kuhusu ni mambo ya wakubwa umeingilia kwenye umri mdogo na hayakuhusu yatakuharibu tu mambo ya wakubwa mambo ya wakubwa unakuwa na uchungu na laani na mlaani baba anasema kuna kizazi cha watu wanao mlaani baba yao anasema kuna kizazi cha watu anasema Suleimani kuna kizazi cha watu wanao mlaani baba yao nikusomee ile inakuwaje ni kipi kinatokea alaani ni yale machungu kwa sababu ndio ilipoharibika ameenda upande mmoja na kule amejazwa maneno ya uchungu anaanza kulaani anasema kuna kizazi cha watu kinacho mlaani baba yao nikusomee andiko Mithali 30 Mstari wa 11 Mithali 30 11 hadi 14 Anasema hivi Kuna kizazi cha watu wamlaaniyo baba yao wala hawambariki mama yao Lakini inakuwaje mtoto as amlaani baba yake ni kwa sababu ndio imeharibika huwezi kumlaani baba yako kama anakaa vizuri na mama yako huwezi 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 kumlaani baba yako ambaye amekutunza vizuri huwezi sababu ila kuna kizazi cha watu wanamlaani baba yao kwa sababu hiyo sababu shetani anashambulia ndoa ili atengeneze msingi mbovu aharibu kabisa msingi wa mtu listen you need blessings to make it in life And to make it in life kufanikiwa kwenye maisha sio kipawa sio bidii sio shule umesoma ni baraka ni baraka ya aliyekuzaa ameokoka hajaokoka it does not matter sio baba wa kiroho 
sababu wa kimwili yani kuna baba wa aina mbili kuna baba wa kimwili kuna baba wa kiroho wote ni wa muhimu wote wana mamlaka ya kubariki au kulani nua kuwa pasta nua kuwa pasta hakuwa aposto alikuwa amelea watu laana ya mlevi ilifanya mtu akose nchi laana ya mlevi ala niweka nani na mtu wa kabisa wa ndogo zake ilitosha hiyo kufanya watu waende waambiwe uwa kila mtu uwa watoto wanawake na wafukuzeni nchi walioijenga nchi na maziwa nchi na asali leo wanakuja watu wanawafukuza kwa sababu ni kizazi kimelaaniwa they are cast don't joke with curses usifanye masiara na laana yes yakobo hakuwa baba wa kiroho hakuwa baba wa kiroho vile just fathers afa tukona mtu kwa sababu ameokoka baba yake ni mlevi hivi kila siku ameona unasikia wewe baba kuzimu ipo kabisa wewe sio mtu ndani kuna jini muone okoka yesu anaokoa hey my friend Yaani mtu akiitwa baba achana naye. Mtu akiitwa baba hata makosa yake usipende kuyajua. Usipende kuyajua. <laughs> yaani hata makosa yake usipende kuyajua. Yapo usipende kuyajua. Usipende kusikia mambo mabaya ya baba yako. Usipende kwa sababu utamlaani. <laughs> yaani baba hayuko ligi moja na watoto unacheza ligi ya chini yeye anacheza UEFA <laughs> sio size yako kama ana makosa kuna size zake watahendo hizo issue sio za kwa ili wewe hazikuhusu kaa mbali sio kila mtu unamgusa it is not every person you touch there are untouchables kuna watu hawagusiki kuna watu waongeleki ana makosa hayaongelewi kaa kimya umeona uchu wake kaa kimya tulia kabisa mm. to make it in life you need blessings ni kipi kimemfanya yakobo ame make it in life sio bd blessings blessings and many people are cast sababu so, vita na baba ni vita na mtu mwenye mamlaka ambaye anapigana kwa maneno ye ile simple tu ah tuone basi ah we mwamba eh tuone ukiwa basi sutaoa sutaoa unaakili sana eh unaakili sana kwa sababu ndio wewe mzee wewe kaa na mkiwa kwa heshima eh wewe mzee wewe hebu tufunge kitabu cha tufunge kitabu cha waefeso hebu kaa hapo mzee na kufungia waefeso 5 enyi waume wapendeni wakizeni wewe mzee mpende mke wako basi eh haya basi tuende pia kwenye petro wa kwanza enyi waume ishini na wakizeni kwa akili mzee tumia akili mzee tumia akili Unapokana mke wako mzee tumia akili asema ah wewe una akili sana bwana una akili ah okay kumbe una akili eh tuone basi kama ukiwa hizo akili kama umelaaniwa then unakuja kuoa laana it blinds your perception unaanza kuona mambo mabaya ndio mazuri unamuona binta binta mbeni <laughs> sababu si, si laana itokee <laughs> Yaani laana ni kwamba wa kumkimbia unamkimbilia ili siri ikupate. Ndugu <laughs> zangu, laana ni hivi, laana ni hivi. Sikize laana ni hivi. <laughs> laana ni hivi. Huyu kijana amekuwa loyo kwa Daudi Abi Akali. Ameambatana kabisa mpaka wakati mgumu kabisa wa Daudi alikuwa naye sasa saa hizi Daudi hana wakati mgumu <laughs> kwenye raha eti anaasi sasa anaasi ila maandiko yasema ili litimie neno <laughs> yani ameasi ili litimie neno ambalo Mungu alisi, ile laana ya nyumba ya Eli ili litimie <laughs> pamoja na, na unaruhusiwa kuambatana wakati mgumu Ukianza ujenzi wa gorofa ndio unaasi. <laughs> Tukiwa kawe uliambatana <laughs> kwenye mvua mwamvuli tu upo. <laughs> Umeshika Biblia na mwamvuli. <laughs> na unaandika notes. Mikesha akawe pale 
upo yote wakianza kujenga gorofa unasema <laughs> unaenda kwanza ujumbe wako mwenyewe <laughs> ili timie neno <laughs> ya, ya, yani a curse is a spiritual force working against you Now, you have to know how spiritual forces work they work against your mind they make you think it is a good idea to do something very stupid yani ujinga unakumbatia unaona ndio akili kubwa ndio maono yani a curse you have to understand a curse is a spiritual force it works against you so how do spiritual forces work they work against your mind and asema when the devil decided to cause trouble for israel he made david think it was a good idea <laughs> to count any he made david think so a curse is a spiritual force there are spiritual entities spiritual powers kingdoms amazi na kubombard na foolish ideas ila zinakufanya uizione they are fantastic ili tulitimie neno kwa sababu neno ukibaki na kilizi lani haikupata sababu sababu hii si kisema hapana hapo hapo sababu ukibaki na akili kama no 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 hii hapana interlandiwa hii kwa hiyo akili ichezewe Daudi baadaye anasema oh god forgive me what i did was stupid and terribly wrong Yeah, stupid. Lakini nasema the devil made him think <laughs> it was a good idea. So the devil when you are cast, Mungu nini maana ya lana? Mungu ana withhold from eh, Mungu anatoa umungu wake kwako. Ana uondoa. Yaani kuna maamuzi ufanye kuna umungu upo na wewe. Yes, kuna umungu yani kuna aina ya mtu ukimwona ule umungu wako na kwa huyu hafai kuwa mke. Sasa Mungu akitole umungu wake wewe yale ambayo ni homa ya jiji. <laughs> Jezebeli part 2. Nasema say we been to you. Na mimi huyu and huyu bila huyu bila huyu bila huyu siwezi kuoa. Yaani bila ila anayemsema sasa. That's a cast. When the devil is working against you you see this fruit it will bring death ila unaona unafa kwa maarifa kwa hekima unafa yes kuna kizazi cha watu wanamlaani baba yao kuna kizazi cha watu hawambaliki mama yao ndoa ikiharibika ndoa yoyote inapoharibika na kuambia ni target sio wana ndoa no 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 sababu hii ndoa target ya kwanza Mungu kuileta haikuwa wana ndoa when god brings two together to make them one hawazi wana ndoa anawaza kizazi uzao yes so even when the devil is trying to destroy marriage hawazi wana ndoa anawaza kizazi na ndoa ikiharibika ni ngumu sana ndoa ikiharibika usikue upande ngumu sana sababu umezaliwa pale baba yupo na mama yupo bado umeachana lazima upate upande It is very tough to be neutral. Na kokote utaenda ni issue. Sababu kokote utaenda utasikia maneno. Ukienda na mzee kama mimi mpuzi kabisa. Fine. Ko unakuwa una, una ni kizazi cha watu ambao hakimbaliki mama yao. Ukienda upande wa mama pia ah tena anaongea yote. Kwa unaanza kulaani baba yako. Unamlaani? laana unaongea una maneno kabisa baba kwa kweli sasa mzee anakuambia sema acha na mimi bana waone vijana wengi siku hizi wanapojisifia kwamba mzee wake akumtunza kwa hiyo pia amemtukana nini na anajisifu kabisa yana anajisifu anajisifu ajui laana is a curse it is a curse it is a curse it is a curse and you get a support of people mzee kabisa akuwatunza kweli kabisa bana mzee alikuwa wapi kabisa alikuwa wapi mzee mpuzi yule sema mpuzi kabisa mpuzi yule ilikuwa na kusovu ndoa ya watu waliotengana miaka 20 kitu watoto wamekaa na mama yao 
Baba yao akiwa wanavyoongea they are rebuking wanamgombeza baba yani baba yeye anaonekana na mnyonge kabisa sema ulikuwa wapi ulikuwa wapi tumekana mama yetu tunarudia saa hizo ulikuwa wapi pendo puzi wasi usitegemee 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 nenda kwa wanawake ambao uliona maana mama yeye wanamgombeza baba yao kuna kizazi cha watu wanaomlaani baba yao ya yeah. kuna kizazi cha watu sema kuna kizazi cha watu wanao mlaani baba yao ila mpaka wamlaani baba ni ndoa imeharibika ni baba amewaacha kwa sababu ambazo hawazijui kwa mama ambao hawajaambiwa yote they just have partial truth partial truth na amenunua kesi ambayo ni kubwa mno kubwa sana kubwa sana kubwa sana ameingilia mambo mazito ya wakubwa ambao hataweza kabisa kuya contain ya simwaribu hataweza hataweza ila ndoa baba na mama wakiwepo ni ngumu kumlaani baba kama akiwepo ni ngumu ni ngumu kuto kumbaliki mama kama akiwepo ni ngumu ni ngumu sababu wote wako pale pamoja ndio maana kwa kusudi la ndoa haliwawazi hao wana ndoa no 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 no, no. Ni, ni mazao ya ile ndoa. Kwa shirani pia anaposhambulia ndoa, ni yake sio kuwaharibu wanandoa, wanandoa gawaharibiki hivyo. The damage is very minor. Sababu huyo aliachwa anaweza akaolewa tena. Tena akaolewa au hata asipoolewa akawa na maisha mazuri kuliko yale ya kwenye ndoa, si ndio? Yes, yes, yes. kwa sababu kuna mtu kwenye ndoa alikuwa anateseka. Anapigwa, leo ameachika, apigwi tena iko sawa. Ya, yeah, yeah. sisi yuko kanisani hapa, ana kesha, kanisani hapa, anampenda Mungu. Yuko yuko huru na kazi yake. Ila damage, sababu shetani alikuwa kulengi wewe. Alikuwa anawalenga watoto. Na lazima utaongea, sababu usitakuuliza baba yuko anasema, "Ah! Mpuuze, sisi mpenda kumwongelea mpuuze yule." Ai kabisa. Ah! Acha. Ni hamna baba. Baba yenu wa mbinguni tu. Baba yenu wapi? Duniani like weka zero. Sisi sabi duniani weka zero. Nyie baba ni wa kiroto. Haleluya. Tuombe. <laughs> Now that mentality destructive. Yaribika. Foundation. Kama misingi ikiharibika. Wenye haki watafanya. Lazima uifahamu misingi ya maisha misingi ya maisha msingi ni kule vitu vilianzia ni ndoa ndio maana you don't joke unapooa lazima ujue unaingia kwenye jukumu moja zito ambalo unategemewa uwe unaelewa uzito wake na kwamba uko tayari kupambana na mpaka mwisho mpaka mwisho yes ni, ni mpaka mwisho and that mentality ya kuenjoy romanticism and this little little foolish stuff ninafanya watu sasa asipopata vile nasema bana tuvunje ndoa kama you have to be happy so i think i'm not happy so please take your things and go because staying together does not bring me happiness kwa lazima sasa uelewe shetani ndoa imetengenezwa ili wa Mungu alete wa uzao kupitia ndoa na hawa walelewe malezi ya wajenge tabia imara ya kulibeba kusudi la Mungu la maisha yao ndio maana mara nyingi watu wasipojengewa tabia imara kwenye familia zao inakuwa ngumu sana kuwatengeneza ukubwani ngumu sana sababu kuna vitu ilibidi awe alitengenezewa awe viliondolewa vi, 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 na baba yake au mama yake akuepo sasa akuepo ilibidi asikie sauti ya mwanaume yani mtoto inabidi asikie sauti ya baba ah, acha sababu kuna point inafika mtoto wa kiume sauti ya mama inakosa nguvu yeah, inakosa nguvu kama kama baba yupo basi kwa mtoto anazoea an, kujitawala na kwa sababu maisha imetengenezwa kila sehemu kuna mamlaka. Huyu mtoto tayari ameshaharibiwa sababu hana msingi sasa. Sababu kila sehemu akienda ofisini anagombana na bosi. 
akiwa shule anagoma na walimu kanisani na pasta then sab, kuna sauti ilibidi aisikie haikuwepo mama yake alimchukua akampeleka kwenda kumlea mwenyewe huko akiwa anamtukana baba yake kwa shetani kwa point ni kwamba shetani kwa nini shetani anashambulia ndoa sio ili awaalibu wana ndoa no 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 ili aalibu zao aalibu zao ili ule uzao unakuja unakosa msingi maandiko yanasema kitabu cha waefeso tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii what are the, these are authorities tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii nini maana yake hizi ni mamlaka ambazo Mungu amezitumia kujenga kanisa ndio maana mitume na manabii tumejengwa juu ya msingi Kwa mtoto pia anajengwa juu ya msingi e, hii ndio ndio msingi wenyewe umeshawekwa msingi kondoi kiharibika ni msingi umeharibika kama misingi kiharibika mwenye haki atafanya nini ni mwenye haki ila msingi asa umeharibika yes. kwa hiyo ndoa ni taasisi ya kimungu ambayo kusudi lake ni watu watokee huko watengeneze sababu sababu kwenye, kwenye kwenye ni kwenye ndoa tabia ya mtu ni matokeo ya alikolelewa tabia ya mtu tabia ya mtu ina vitu viwili tu tabia ya mtu ina vitu viwili tu urithi it is nature and nurturing nature ni zile genetic inheritance genetic inheritance kama kuna tabia unazo umelithi ndivyo baba yako alivyokuwa component ya kwanza ya tabia ni ule urithi genetic inheritance genetic inheritance yani umelithi ni vile urithi kwenye binasaba ile dna kuna kitu kinaitwa genetic information ndani ya seli mwanaume akitoa mbegu mwanamke akatoa yai zinakwenda kuungana kwa kuna sifam kwa kiswahili ni semeje vina saba sijui niite okay vina saba eh? kuna vina saba okay nisema vina saba pia okay. Kuna, okay. kuna vitu kuna tu vitu kuna tu vitu ndani ya huu muunganiko <laughs> yani kwa sababu sababu mtu mtu kuna tabia ni za ndio asili ya mtu ni asili tu ya mtu sababu ya lile yai na ile mbegu zipoungana yani mbegu zikiungana na yai kuna vitu vinakwema mule ndani kitu kimoja wapo ni kile genetic information nielezee maana ya genetic information ni taarifa yani mwili umeelekezwa kama huyu kwenye stress apige mtu kama yani huyu kwenye stress atukane huyu awe ni mtu wa kusmile yani huyu awe tu ni mtu wa kusmile huyu awe huyu awe anaaibu kwa watu wengi huyu awe na aibu ni, ni information genetic information kuna tu vitu ndani ya mtu tunaelekeza huyu kwenye stress asiongee na mtu huyu huyu awe mtu wa mood tu yani ana mood tu ndio tu aongee na mtu ndio hali mtu wa mood tu mood tu yani wenzake wakiwa hapo hapa yani kidogo tu ameshazira ame, ni kama baba yake vile vile anazira ameshazira yani 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 iko ndani yani mshatu mtu mtu mmekaa tu vizuri yani ghafla ghafla ana anakurupuka tu aongee na mtu yani ana viasira tu makana kasi kasirika yani hapa anahisi kama tu mnakuwa mnamuongea yani mnasema sana anahisi kuna taarifa genetic information the way the guy is wired ila kama baba yake baba yake ni mtu ambaye ana maki ana maasira anapigana ovyo yani kuna mtu ambaye kupiga, kupiga kupiga mtu ni jambo la kawaida ubishi tu kuna maana sikubali sikubali 
Uniambiki oh, uni, 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 kitu nambia kitu uni, 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 kitu wewe Unajua nini unajua uniambiki kitu umekuwa umekuwa nani umekuwa nani umekuwa Mungu uniambiki kitu uni usiniambie kitu hicho Mbona potelea kote huko nje Yaani ni jambo very simple yaani kitu simple tu Ni kitu very simple Yaani ni kitu ambacho ni wala cha kubisha very simple aka ile akae kwa sababu ili tu akae na watu ila sababu ili ukae na watu lazima ujue watu sio watu watu wana akili kama yako lazima ujue kuna mambo unawaza hivi wengine hawazi hivyo hatuko uniform sisi so we are not programmed devices si ni watu sio form kama si nikipiga ni, ni inter nikipiga control c control v ina paste sio hivyo si kwani ana bitabia fulani ila ni, ni copyright na baba yake amelifu na alituokoa kwenye mwenendo wetu usiofaa ambao tuliurithi kwa baba zetu kuna mwenendo ni urithi kuna mtu vile alivyo amerithi ni genetic information yani mwili wake umetengenezwa kuna vitu akifanyiwa afanye hivi afanye hivi kwa watu afanye hivi ana vitabia vya urithi that we call nature asili ya mtu nature complete ya pili ya tabia ni nurturing nurturing ni malezi mazingira uliokulia watu uliokuwa nao pia wana form tabia yako so, nurturing is powerful than nature yani malezi yana nguvu kuliko asili mtu ambaye kwa asili ni muoga kwenye malezi fulani alikuwa jasiri Mtu ambaye kwa asili angekuwa mtu wa kuzira kwenye malezi fulani kila kizira viboko chacha akizira chacha baada ya muda baada ya chacha kama saba hivi haziri tena Mtu mbishi mjuaji mtu ambaye mkorofi kila kama anachapwa baada anaanza kuwa na adabu that is nurturing nurturing is powerful Malezi yana nguvu yana nguvu zaidi ya asili ya mtu. Ndio maana malezi yanafanya yule ambaye kwa asili hakutakiwa ajue namna ya kufahamu mabomu akayajua. Panya kwa asili hatakiwi kabisa kujua mabomu. Ila akifundishwa. Malezi. Sasa hizi kumbi mbili unazipata kwenye, kwenye familia. Yaani sehemu ya kituo cha kwanza cha malezi ya watoto ili kuondolea zile kuna asili unazo wewe pia umelithi kwa babu ume kanazo wewe ila kwako zilikuwa zionekani kwa sababu ya ulivolelewa tu ila unazo unazo umezibeba kwa ukizaa mtoto unazionekwa kwa sababu wewe kwa namna ulivolelewa hai mama huyakubali wewe pia huyakubali kwa mwanao sio inaeleweka kuna vitu wewe unavyo ila havionekani kwa sababu ya aina ya malezi uliyoyapata ila unavyo sababu si ni ulithi viko ndani ukizaa mtoto anakuwa na tabia za shangazi zake ambao hajaokoka yeah, yes yes ila sababu kwa wewe kwa sababu uko pale utaziona si upo na kwa sababu kwa malezi yako hii sio sawa utamlekebisha utamchapa kwa utamuondolea vitu ambavyo kwa asili angeacho peke yake angekuwa navyo. Mm. Ndio maana unaweza kumwona mtoto ana tabia tofauti kabisa na baba yake. Si mama mama baba yake yuko hivi. No. Baba yake pia yuko hivi. Ila alipata malezi. Ni yale malezi yamefanya kwake vile vitu havizi kuonekana vimebinywa na malezi vimekandamizwa na malezi ila kwa mwanae pia ataviona ili mpaka pia atakapolelewa pia ndiyo vitapotea sasa kama baba ba, 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 yupo hakuna kuviondoa hakuna anaenda navyo ni jambo baya unapokimbia familia ni jambo baya ni jambo baya unapozaa watoto afu unacha kuwalea ni jambo baya ni jambo baya unaharibu sio wewe unaharibu watoto ni jambo baya so when the devil attacks marriage 
He knows what he's doing. Ameangalia mbali kabisa. Amepiga hesabu za mbali. Sababu ni hawa watoto waliokosa malezi pia baadaye watazaa. Kwa baada ya muda kuna watoto ambao yani ni, ni sampuli nyingine ambao haijawahi kuepo duniani. Paswa kichwa hasa. Paswa kichwa hasa. Sababu haikuelewa. Baba kwa sababu huyu mtoto ambaye baba yake akuepo hawezi kuwa baba. Huwezi kuzaa kama kuzaliwa. Huwezi kulea kama kulelewa. Huwezi kulea. Malezi unajifunza kwa kuona. Kwa namna ulivyolelewa ndivyo utalea wanao. Kwa namna mama ambao kwenu yalikuwa sawa, wewe pia kwa wanao kiona ni sawa. Kama kwenu kutukana nani ilikuwa sawa, wanao wakitukana ni sawa tu. Malezi kama kwenu kuna watoto kupigana yema kawaida. Yani mzee yuko hapa, mnakwenda unamkwenda, nipe pipi yangu. Pipi yangu nipe. Tapika. Mzee yuko pale. Wala ajali. Baba amepiga. Baba amepiga. Wewe pia mpige. Leo jifunze. Mnapiga kwa huyu mtoto sasa kwa sababu kwa 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 sababu kwa kwa kupigana ilikuwa sawa, yeye pia akizaa wa kwake, akiwaona wanapiga ni sawa tu sasa. Wala ajali. Ila familia ambayo kupigana ilikuwa iruhusiwi, wewe pia hutaruhusu wanaowapigana unaweza kuwajengea tabia ya kuto kujichukulia mamlaka kama no kama mkupiga ndio useme kwa wote mna makosa wewe kwani umempiga alinianza alinianza yeye la la hapa akikuanza wewe kuna mpiga wote mna makosa sema alinianza yeye hata kama kama alikuanza unafanyaje na kuja kusema sikia pili pia sababu ni asili sikia pili pia anarudia tena acha akipiga mara nne anasema Ujinga umefunjwa kwenye moyo wa mtoto fimbo ya adhabu ufukuze yani nini maana ya ujinga kuna tabia za ujinga ziko ndani ya mtoto fimbo ya adhabu sio maelezo ni fimbo yani kuna vitu kwa mtoto anatengenezwa na fimbo yani anaongea na fimbo sio za roho za mwili fimbo cha 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 ile hofu ya anaacha kufanya kwa sababu ya hofu ya viboko sio kwamba anapenda kuacha baada kwa sababu ameacha muda mrefu inakuwa tabia ila aliacha kufanya kwa hofu ya nini ya viboko ila mpigaji alikuepo ayupo sasa mtoto yuko kwa bibi bibi amezeeka ndoto amesinzia tu msili msili sumbwe msili sumbwe Tena nipumzike. Asubuhi amesinzia mpaka jioni, amesinzia tu. Ili wewe upige alarm mjini kwa sababu unako huko mjini uko na mtoto ni shida sana, si ndio? Mm. Au kaende boarding yaka. Yaka ngapi? Mitatu. Kaende wapi? Bwana, hii kasikasikasiwasumbue hapa. Unajua mtu anafanya. Yako. So when the devil is attacking marriage, he is destroying generations. Yes, sababu ni familia nyingi kutengeneza jamii. Ni jamii nyingi kutengeneza nchi. Ni nchi nyingi linakuwa ulimwengu au dunia, si ndio hivyo? Ila ile the smallest unit ni family. The smallest unit ni familia. Ya maana ni hizi familia nyingi zimekuwa jamii kubwa. Hizi jamii nyingi ni nchi nchi nyingi ndio maana ya dunia. Kwa hiyo namna ya kushambulia unazama una, una kwenye kiini. Piga hapo. Piga hapo. Kwa hiyo lazima uelewe. Shetani ndiye adui mkubwa wa familia. Ila kwa nini anapiga vita kwa sababu hiyo? Yaani Mungu ametengeneza familia na amewekea oda ili hawa watoto wanapokuja wajifunze vitu kwa kuona kwa kusikia kwenye familia kwenye zile formative years ile ile miaka sababu hata wahenga wanashauri samaki umkunje akiwa mbichi wahenga wanashauri kuna tabia kuitoa ukubwani ni kazi 
kuna mtu huwezi kumzuia tena kujibizana na watu wanaomzidi ni ngumu mtu aliyelelewa siongei hata kanisani mtu tu aliyelelewa mtu mkubwa ili mtu mkubwa ambishani sio kanisani yani hata mtaani tu yani hata mtaani mtu mkubwa sio saiza yani huwezi kumjibu mtu mkubwa mtu mkubwa yani mtu mkubwa yani hata mtaani tu mtu mkubwa yani mtu aliyelelewa mtu mkubwa tu yani naongelea ukubwa kiumri tu kama huyu hapa huyu ni mkubwa hapana na mheshimu yani unaogopa hiyo ni mtaani hiyo ni mtaani yani hata kabla kufungua andiko lolote lile yani mtu mkubwa uwezi eti anaongea alafu unamjibu wewe haiwezekani 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 sisi tumeelewa hivyo haya yani uwezi mtu mkubwa wa umri yani mtu mwenye umri wa baba yako yale mambo ambayo uwezi kumfanyia baba yako yeye pia uwezi kumfanyia uwezi kumfanyia ndio maana Paulo anaongea Timotheo wa, wa, wazee usiwakemee ila wachule kama baba zako nini maana ni kama kama ambavyo baba yako uwezi kumkemea pia mtu mwenye umri mkubwa usimkemee Timotheo ni pasta ana ni, ni sana mimi hapa amwe pasta siwezi kuna namna siwezi kuongea na, na, na mtu mzima siwezi sasa ni mtu mzima ni mtu mzima yule kuna ile heshima tu ya kwa umri tu wa kawaida ananizidi hata kama namzidi mamlaka ya rohoni ila huyu ni mtu mzima huyu huyu ni mtu mzima huyu hai ni malezi hai ni malezi hai ni malezi ila sasa kumkuta kijana ajalelewa yani ni mdogo kwenye kila kitu unamzidi elimu unamzidi uh, unamzidi elimu unamzidi hela unamzidi unamzidi mamlaka kanisani kila kitu kitu pekee anakuzidi ni ujinga wake basi ila bado anabisha anabisha nimeona hapa kanisani yaani nishangaa siku moja nikagona kumbe kumbe kuna mambo mengi sijayajua bado kijana ambaye nimekaa nani nimemlea na mtu ofisini ili kumuonya tu yaani nishangaa sio nishangaa nilishangaa kwa sababu kumbe sijaona mambo mengi hiyo siku nilimuona kaini ndani ya hiyo kijana nilimuona kaini mwana wa damu na pia nika, niliona watu watatu ndani ya hiyo mvulana nilimuona kaini nilimuona balam na pia nilimuona uh, kola nilikuwa ni tatu tatu mchafu ni kijana ambaye nimekaa naye kama kijana nimekaa naye kama mwanangu kama mwanangu nimemsaidia akiwa anasoma shule nimemsaidia kulipa kodi ya nyumba nimemsaidia sasa nikamwona yani ana behave tofauti nikamuita ofisi ni kwangu nikaongea naye kwanza kile nikaongea nasema ndio 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 nikasema tayari ndio ndio yani hivi ndio ndio amefura sasa ndio 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 yani kila nikiongea sentence <laughs> ndio 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 <laughs> nikajiwa tayari huyu ni kaini huyu ndio nikasema tayari sasa ame ama grade ni bala ndio nikasema tayari amemfikia kola <laughs> na moyo kama usifanye hivyo utaribikiwa you are still young you have to be uh, nurtured kitu gani kinakupatia ujasiri kuna kama vile umekuwa sana uhitaji yani naongea ndio you are still young ndio ndaji malezi ndio nikatulia alipo nimeweza kuongea akasema unajua sema sema we unajua mimi sio mnafi kwa hiyo ndio maana umeniona ni kwa sababu mimi sitaki I can't pretend. Mimi sio mnani. Sema najua sema sema kuna mambo yako sawa. Na akaanza kunipatia lecture ya uongozi. Unajua in lecture. <laughs> ya lecture. Uh, kama unajua uh, kuna mambo msipolekebisha. 
kuna watu mtakuwa nao karibu lakini baadaye wataondoka sababu kuna mambo ambayo hayako sawa sasa kama nakufundisha nini sasa kama nakufundisha nini hii si mafunzo hii si mafunzo si ndio hii ni hii ni cause hii ni cause ya uongozi hii ni retreat sasa kama nakufundisha ila tu nakwambia tu kweli kwamba yani kwa hiyo mimi bana niko tayari niko tayari kupoteza kila nafasi yangu hapa kama mkitaka kama niwe niendane ni na mfumo wenu kusema wao kusema wao kusema ya najua ni kweli kwa hiyo ndio hivyo kwa hiyo mimi bana mimi nimeamua kusema niishi kwa mimi mniache niishi namna yangu ambayo nataka kwa sababu sitaki ifike wakati yani ni heli ni heli nifanye mambo ambayo mimi naona ni sawa kuliko siku moja niwe nianze ni, ni kujuta kwamba kama ningefanya vile labda ningefanikiwa yani ni heli tu mniache nifanye kila kitu mimi nakiona ni sawa kama nikiharibika hapa ni nyumbani nitarudi kasema mhm sasa ya esmo boy kasema da da sasa ya kwa hiyo sasa iko ni muona hivyo kwa hiyo ni kama mnataka ili niwe na hivi vyeo ambao mmenipa kama lazima niingie kwenye mfumo wenu ili ni heri ni vikose vyote ili tunibaki na ili kuna namna mimi mimi naona ni sawa kwa mniache niishi hivyo kama sio sawa nitarudi hapa ni nyumbani alezi yani unataka okay sawa basi sawa okay sawa asante sana na kaondoka sawa kaondoka kasema sawa sawa basi sawa yangu ilikuwa ni hayo tu basi sawa asante sana kaondoka na kasema kasema ya huyu ni kaini anaambia dhambi ipo na kusema ha he never changed his mind when god was speaking god he never changed his mind when god was speaking ni malezi ni malezi mtu ambaye amekuwa amelelewa baba yake akuepo ndio maana baraka kubwa ni Mungu anakupatia mtu a pray roho ya baba it is a blessing it is a blessing it is a blessing then what do you do ila ni malezi sababu yani kwa umri wangu na yani yule na mzaa yani sababu mimi jamaa zangu msema no primary ambao wako na secondary walizaa mwaka uliofuata na ni zamani ni mwaka 90 na primary mimi nimemaliza mwaka 91 Yes, kote sina mbili, yani kama nisingeenda form 1, nikiwa darasa la saba, nilikuwa na uwezo wa kutungisha mimba. Umenielewa? Yes. Wengine wako kanisani wasingependa kusikia mambo ya kutungisha mimba. Ingawa wenyewe wana mipango ya hivi karibuni wakioa wanatungisha mimba. Ina maana mtu ambaye mimi kama nisingeenda sekondari, kama jamaa zangu, ningeoa mwaka tisina mbili. Yes. Na tisina mbili mpaka leo ni miaka mingapi hiyo? 30. Huyo mtoto hata 30 ana. Ni maana na mzaa, na mzaa. Eh ni mwanangu, eh ni sawa naongea na Seba. Afa niambie baba, naomba tu. Sio mna kufundisha ila jitahidi sana hapa nyumbani la tiba ziwe zinaeleweka. Sababu kama zieleweki tunaona na baya. Tunaona? Tunaona na baya. Sio mna kufundisha lakini tu. Na sasa what is this? What is this? What is this? Malezi. And unapokimbia malezi. Listen, independence is so attractive. And uhuru unavutia na unaharibu. Premature independence destroys. And uhuru kabla ya hebu waza mtoto yuko tumboni. Sema nataka niwe huru yuko tumboni. Nataka niwe huru bana niachini bana nitoke. Sema speak to you. Hapana bana nini nyenye siri niko sawa tu. Sema tu muda bana hapana nataka nitoke huku bana imetosha sasa imetosha niacheni mtoke tu si, si unaharibika si ndio unaharibika <laughs> yani kweli mtoto wa miaka kama 12 sema sema baba mimi naona sasa niache tu niwe huru sasa unaharibika lakini uweze kuona hivyo kama kulelewa kama kulelewa sababu sababu um, umejilea mwenyewe kiasi kama umezoea maisha ya kujilea wakija walezi naona walisumbua hawa wanataka wanibani hawa wanataka wanataka wanyime uhuru wangu na mimi nataka niwe uhuru bana nataka niwe uhuru nataka niwe uhuru na akasema kama unajua utii ukizidi unakuwa utumwa yes akasema kama utii ukizidi 
kuna kwa utumwa mistaki kwa mtume yani mistaki pana kwa mtume wa mke yani usabi unjua utii ukizidi akasema ah this guy is giving a powerful lecture <laughs> a powerful leadership seminar ili jamaa ameleka ofisini kwangu ananipiga darasa la uongozi <laughs> ila ni mtoto mdogo yani ni mtoto mdogo yani unaona kabisa huyu jamaa anaishia pale ni sawa ni mtu anaambio afanyekeje kwa atenshia wapi spare hivi kuhitaji kuwa nabii kujua ataishia ila yeye sababu yeye siaoni yuko hivi kile ambacho atakiona miaka 30 ijayo mimi nakiona leo ya yeah. yani kile ambacho itachukua miaka 30 leo ukione mimi nakiona leo sababu gap langu na wewe ni umri huo yani kuna mambo utaanza kuyajua miaka 20 ijayo mimi leo nayajua mimi nayajua na kuna wewe nakwambia leo naongea mambo mambo ya miaka 20 ija naongea leo ila wewe pia utayajua ila sio leo itakuchukua miaka 20 asa baada kwa sababu umeyajua you don't have time to correct too late ndio maana ni baraka kulelewa unajifunza wapi ya kurea unapolelewa unapata maarifa ya kurea usipolelewa uwezi kulea uwezi kulea uwezi kulea you cannot be a father if you have never been fathered it is impossible it is impossible it is impossible and you see small boys they don't want to be fathered they don't want they don't want they don't want to be fathered they don't want they hate it they hate it with passion they wanna chukia kulele wanna chukia kuelekeza wanna chukia hataki sema give me my freedom freedom is coming today not tomorrow today freedom is coming so tomorrow yeah, today freedom i want my freedom kuna kizazi cha watu kinacholaani baba zao kuna kizazi yeah. kwa nini kinalaani akikulelewa kilikosa malezi ili kuna mtu ili kuna ili kuna umri tu ukifika huyo mtu amekosea haja kukosea unamheshimu na kujibizali yani akiongea unatulia tu yani hata kama ni pumba tulia ziishe si ndio yani hujibu kama hata kama ni pumba natulia pumba zake ziishe yeah ila nipako umeelewa uwezi kulea hujalelewa so when the devil is attacking a family ana shughulikia msingi sababu huyu mtoto atakosa malezi yeye pia hatalea kwa ukihesabu vizazi vitatu baada yake disaster disaster sababu wale ambao yeye kuwalea wakija wana double anointing yes sababu sababu wewe kama ukulelewa vizuri angalau ulipata malezi kiduch ndio sasa hawa wako wako watapata zero kabisa some, some, you enjoyed your freedom at their age so you in, in, in una encourage una encourage no 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 be free be uh, be uh, decide you are mature enough to make your own you know mimi nipokuwa form 2 nilikuwa na jirani mwenyewe asa form 3 jirani mwenyewe mimi nalipa school fees basi msome msisome shauri yenu ukulelewa wewe <laughs> ukulelewa wewe ukulelewa ukulelewa kwa wakati shetani anaharibu ndoa ya baba yako na mama yako alikuwa anataka akuharibu wewe kwa sababu umekosa malezi wewe pia una malezi uwezi kulea Nis... naomba ni msikilize uwezi kulea kama kulelewa when uwezi it is impossible it is impossible you can read books if you want the be books theories you can read a good book you can watch good movies but you will learn unajifunza kulea kwa kulelewa kulelewa ndio maana unapokimbia malezi yani hujui sana ambacho unakifanya sababu utakosa zile skills unapokataa kuwa chini ya mamlaka hutaweza kuwaweka chini ya mamlaka watu ambao inabidi wawe chini yako utaweza 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 kwa hiyo nimekuonyesha kwamba hiyo ndio sababu 
ya shetani kushambulia ndoa. Sababu ndoa haiwahusu wenye ndoa. No. Ndoa ina usu zao la ndoa hizi. Ni Mungu hupitishia kwenye ndoa. Mapenzi ya Mungu ni watu wazaliwe kwenye ndoa ambayo ina baba aliyepo na ina mama. Ina baba, ina mama. Ukiondoa mmoja, equation umeyalipa. 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 Kwa shetani, mbini yake ya kwanza, ni kuatenga au nye. Ni kuatenga. Ya ni kuatenga. Ili watoto wakose malezi alafu waanze kulaani. Ili zile tabia ambazo kwa asili zingeondolewa kwa malezi. Zile tabia za asili ambazo zingeondolewa kwa malezi. Zikose mtu wakuziondoa. Sabi so umetengana. Baba nakaa kule. Na huyu mama ambaye ameachika hawa watoto anawadeke. Sabi ndio falaja yake. Ya, yeah, ini, they are uh, her comfort. Ini asingi pili pia awaumize Kwenye anawadekeza Na mfamu mama moja kule mbezi bichi Alikuwa anawapatia wanae hela Ilo wa msikiriza Watu kutu wanae Watu kutu Wanaludi usiku Jamani wanangu Jamani so vizuli So vizuli basi Anawapa hela Hela Basi shika yi hela Ili tu unisikirize <laughs> Ni mama ni afisa She was and of ni afsa benki kuu anakaa mbezi bichi afsa benki kuu ila wanaye eni amewalea kwamba ni sababu ndio faraja yake baba yao aliondoka walitengana hao ndio faraja yake asingependa pia hawakwaze asingependa pia waumize sababu hawana baba hawa hawana baba hawa lazima niwalee vizuri hawana baba hawa wana machungu ndani ya kosa baba lazima niwalee kwa namna fulani kumbe ni wanawaalibu kabisa Kuyo mbinu ya kwa, na kufundia shetani anavyo shambulia ndoa. Mbinu ya ya kwanza ni kuwatenga watu. Mungu, mbinu ya kwanza ya mungu ni kuwaleta pamoja. Wawili wawe mwili moja. Wawe pamoja. Wawili hawa. Si wawili tena ni moja. Mbinu ya kwanza ya ni kuwatenga. Kia mbe hende kwake. Utengano. Mungu anawaleta pamoja. Anasema, I have made you one. What does he seek? Godly offspring. Nisome ilo afro na dhiri kwa leo nitaishi yao. Hili nisome la wiki nzima kwa hiyo. Hatuna halaka kivine. Nasome andiko langu la mwisho. Alafu nitaweka alama. Next week nitaanzia hapo na kuhishia leo. Ndaka nisome andiko moja la mwisho ni kitabu cha Malaki sura ya pili Malaki sura ya pili Naanze kwanza msala wa 11. Malaki 2:11. Anasema Yuda ametenda kwa Yana. Na chukizo limetendeka katika Israeli na katika Yerusalemu. Maana Yuda ameunajisi utakatifu wa Bwana aupendao. Naye amemuoa binti ya Mungu mgeni. Anasema Yuda ameunajisi utakatifu wa Bwana au upendao. Upi huo? Kwamba utakatifu wa Bwana au upendao ni Yuda aoe Yuda. Ila ameenda kuoa binti mwanamke mgeni. Kwa ameharibu utakatifu. Ndoa ni taasisi takatifu. Anasema amenajisi utakatifu wangu ni upendao. Kivipi kwa kwenda kuoa mwanamke wa Mungu mgeni? Ehe. Anasema tena. Asapala anasema kama Bwana atamtenga mtu atendayo hayo. Yeye aliye macho na yeye ajibuye. Atamtenga na hema za Yakobo. Pia atamtenga yeye amtolee Bwana. Anasema 13. Tena mnatenda haya nayo. 
mnaifukiza madhabahu ya bwana kwa machozi kwa kulia kwa kugua hata asiangalie tena hiyo dhabahu wala kuitakabali mikono mwenu na kuiridhia nanyi mwasema ni kwa sababu gani Eni Mungu amewazila amewaacha sababu ameuna jinsi utakatifu wake au pendao. Ehe. Anasema 14. Lakini ninyi mwasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi ya wewe na mke wa ujana wako. Ulie mtenda mambo ya iana angawa yeye ni mwenzako na mke wa ujana lako. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambe alikuwa na ufahamu kidogo au je kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu hivyo jiadhalini roho zenu mtu aiwa yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya yana maana mimi na kuchukia kuachana asema Bwana Mungu wa majeshi nieleze hii yana ambayo Mungu anaisema afu kwenye Kiswahili hapo uwezi kuelewa itayasoma tena maandiko kwa bila kiingereza. Anasema hivi, Yuda amefanya iana kwa mke wa ujana wake. Sababu amemwacha mke wa ujana wake, yani amemdivorce. Akaenda kuoa mwanamke wa Mungu mgeni. Yaani Yuda amemwacha mke wa ujana wake, afa ameenda kuoa mwanamke mwingine. Anasema umemfanyia iana mke huyu. Mimi nachukia kuachana Nachukia kuachana Mungu anachukia kuachana shetani anapenda kuachana Yaani Mungu anachukia sababu anajua ukiachana umeshaharibu ule mfumo Mungu ameutengeneza wa kuleta uzao wa mcha Mungu ndio maana hapa kwenye Biblia ya Kiingereza nisome Biblia ya Kiingereza Nasoma Biblia ya Kiingereza Haleluya Nasoma bila kiingereza. Anasema hivi, Judah has been unfaithful and a detest, detestable thing has been done in Israel and in Jerusalem. The men of Judah have defied the Lord's beloved sanctuary by marrying women who worship idols. No na Aya, anasema mstari wa 15 ili niokoe muda. Didn't the Lord make you one with your wife? Didn't the Lord make je Mungu hakuwafanya kuwa mmoja wewe na mke wako? Yaani kumwacha mume ni kuacha kipande ambacho Mungu alikuwa ameweka. Yaani ni sawa na hivi Mungu ameunganisha wawili wewe mmoja hapo umeondoa kipande. Nini maana kuna kusudi fulani ambayo lilisababisha Mungu aweke pamoja. Kiwa kipande ile kusudi haliwezi kutimia. So, mli, 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 mungu anapowaleta pamoja, anawaleta ili mtimize kusudi fulani. Mnapotengana lile kusudi lina fail. Ndio maana anasema Judah. Anasema je, Mungu akuwafanya kuwa pamoja? Didn't the Lord make you one with your wife in body and the spirit you are his katika mwili na katika roho nyie ni wa Bwana Anasema hivi Anasema hivi And what does he want? Je, Mungu anataka nini? Yani Mungu anapowaleta wawili muwe pamoja, anataka nini? Anasema godly of godly children from your union. Anataka watoto wa cha Mungu kutokana na huu umoja wenu. Anataka watoto wa cha Mungu. Hasemi anataka upate raha. Hasemi anataka ufurahie maisha anataka kwa hakuwazi wewe 
anataka watoto wacha Mungu. Ina maana watoto wacha Mungu ni rahisi kupatikana kama baba mcha Mungu na mama mcha Mungu ambao Mungu amewaweka pamoja wakibaki kwa pamoja. Na kama hiyo ndio formula ina maana ukiwatenga ingawa ni wacha Mungu unapowatenga hao ha, ha, wacha Mungu huyu anaweza kuendelea kuwa mcha Mungu huyu pia akaendelea kuwa mcha Mungu mwanamke lakini watoto inaanza kuwa ngumu kwa wacha Mungu hiyo ndio hiyo ndio reasoning ya Mungu yani hiyo ndio namna ya Mungu ya kuwaza ambao bila shaka ni sahihi si ndio si ndio eh yes As, anasema hivi anasema hivi So guard your heart. Remain royal to the wife of your youth. Remain lo- sababu hapa issue ilikuwa wanaume. Sababu remain loyal. Remain loyal. Be loyal to your wife. Ambatana na mke wako. Be loyal. Kuwa loyal kwa mke wako. Be loyal. Ukimpenda binti be loyal. Usichiti be loyal. Be loyal to your wife. Be loyal. Don't cheat. Don't mistreat your wife. Be loyal. No matter male a lady you love. Mwe bintu unayempenda. So mpenda mwenyewe. Sisi ni watu wa kusaidia kuunganisha waya. Si ndio? Ile ni wewe ni wewe mwenyewe unachagua. Sijawahi kumchagua mtu mke. Ila nimewahi kuunganisha nyaya huo ndio wito wangu kuunganisha niambie tu umempenda nani niambie tu alafu niambie pasta hapa naunga vipi nakwambia hapa ah hii sasa waya huu ikiwa itakuwa short leta kwanza leta kwanza nini ndio mmm cha kwanza tu ah hii sasa tuunge nikamsikia mtu mmoja anasema pasta baraka pale ubongo aga anachagulia watu wake ana vijana wake lies this stupid you are a fool you are an idiot You are an idiot. Una akili kabisa. Mimi am mature enough. Mimi ni mature enough and I know the things I'm supposed to do and the things which I'm not supposed to do. Nafahamu. Najua mambo inabidi nifanye na mama ambaye sikuwa kufanya. Akaenda kujaza watu kule, anasema ndio pasta baraka, pale ubungo, ana binti zake, jana wake, ni aga, ukiona pasta baraka karibu na mtu, anataka tu ndio anataka tu auunganishe. Look at you. Look okay, una akili ndogo sana. Una akili ndogo kama ya kuku wa kizungu. Royal. Ina akili yako ni ndogo kama kuku? Sio kama kuku, kama kuku wa kizungu. Ambao hawana akili kabisa. Ukimtopa ninja anakufa sababu chakula yeye ajibu tafuta ana akili ndogo sana mimi mwe pasta na mmoja kazi yangu ni kuwasaidia vijana wangu waoe ni mmoja kazi yangu sio kuwachagulia wake kuwasaidia waoe ni moja ya my to list ni moja ya wito ni moja ya jukumu niambie tu nani umempenda atakambia all right yule sasa tumpe muda kwanza nimtengenezee njia hiyo ndio kazi yangu kama huyu sasa tukaanza nini? Tukaanza njia. Na kila siku hii kazi hata, hata leo hii kazi nimeifanya hata leo kabla ya kuja hapa hii kazi nimeifanya. Thank you. <laughs> hata leo kuna mtu nimeunganisha nyaya. Hata leo hata leo. <laughs> Na hata baada hapa. <laughs> ndio ndio kazi zangu ndio huo ndio wito wangu. Akaenda kumwa sasa yani ambapo pia akaamini kwa akatumia binti hapa acha akasema hivi pastor Barako najua anipiga vita kwa sababu yule binti hakunichagulia sababu pastor Barako nasikia pale ubungo ukitaka kuoa lazima muone akuchagulie na ndio ananipiga vita ndio yani akaongea upuzi mwingi na akajaribu kuongea na huyu binti pastor Barako anashangaa sana kwa sababu yeti hakunichagulia wewe yani nimekupenda wewe ila pastor Barako yani ni kama vile asingependa ni kwewe wewe sasa pastor Barako yani kwa kuwa kunichagulia wewe yani ni kama vile ananipiga vita chua ni idiot akamjaza ujingo yule binti ila akamooa leo ndio inawasumbua akaja kwangu leo binti ndio inamsumbua sasa kaja kwangu tayari binti ashika mjaza mimi kama ninamchukia sasa leo unamleta kwangu si umpeleke kwa Mungu wako Roho Mtakatifu. Kwa 
kuja pale nafasi unajua bana huyu mke wangu yani tu akusikilizi ila kama angekusikiliza maneno bali maneno uliyoongea ni maneno ya msingi sana e, ulisha ulisha mwalibu ulisha mwalibu tu umimpressi wewe kama vile yani wewe ndio anasikiliza e, ukimpenda bintu usitake kumtenga na watu ambao anawaheshimu sasa kuna siku utahitaji sauti ya watu hao e, siku hivyo <coughs> Kuna siku utahitaji sauti kuna siku sauti yako itakuwa iko chini atahitaji sauti kubwa high volume Yaani kuna siku sauti yako itakuwa iko chini iko low anahitaji sauti high volume Na hiyo high volume una Sasa tayari ushaka mtenga na watu kwa kumwaminisha anawachukia kama ujui namna kukamata moyo wa binti akupende njoo tukuelekeze sio lazima umwambie kuna watu wamchukia ili aone wote ni hadui zake kasoro wewe no njoo tukuelekeze iko namna njoo tukuelekeze kuna namna <laughs> anasema men of judah be loyal to your wife when you marry a lady be loyal don't disappoint your wife and you disappoint her big time when you begin to cheat It is one woman, one man. Done. Over. Be loyal. Be loyal to your wife. Amba tano na mke wako. Ni mke wako. Tulia hapo. Kuna mambo utavumilia. Kuna mambo yeye pia hana. Kuna vitu hawezi kupatia. Hana. Hapo unatembea na andiko vumilia mabaya. Yeye ndo andiko ndo msali. Vumilia nini? Vumilia. Vumilia mabaya. Ha, there is no lady who gonna score 100. Hakuna binti atapata 100. Kuna binti anajua kupika chapati laini ila ni mchafu sana. Mambo ya usafi sio kipaji chake. Ni mchafu. Ukiingia ndani kuna mchanga. Kuna vikombe sebleni. <laughs> na ulidanganyika sana ulipokuwa unamwona hapa anapiga pamba nzito. Hizi ni za hapa. Nenda kwake ni kama guliwa ni kama vile anauza nguo kuna mafungu ya nguo chafu na safi sehemu moja Kwenye makochi pale ukiingia chumbani kila kochi lina nguo nyingine ameanika hapo nguo ya ndani pale kila muone akiwa hapa Akiwa hapa anatembea na nywele zake nzuri na viatu virefu alikwambia tukufu kaka unaendeleaje nasema haleluya <laughs> lembo kitanda yeah. gatandiki hatandiki ukiingia uki chumbani tu ni kama umeingia kwenye gulio la nguo la manzese kuna mafungu pale ujui safi ni zipi chafu ni zipi hata pia ajui hata pia ajui <laughs> pazia nimejaa vumbi nguo na kuvaa ni pale pale china anachukua anaichaika na kunguta anachukua pasi anaipiga pasi nguo ya juzi hiyo haijafuliwa anapuliza ana ile tu ana ana perfume kali kali zile kali <laughs> ana sponge sponge kidogo ana sponge kidogo anapiga pasta akivaa ni kama mpi ah, no 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 haijafuliwa hiki tatu ana kama kama kavulana ni kama kavulana kabisa <laughs> ila kakute jikoni kwenye chapati line utazipenda kwa furaha chapati laini vumilia uchafu wake. Yes. Una vibindu unaviona hapa smart aviogi usiku akaogi. Ni mpaka ni mpaka debate. Kana kwambia hani sijachafuka sija leo sija leo leo sijachafuka kivile na kuna baridi. Unamwambia jamani kaoge jamani. Ni mpaka umwaidi basi kaoge takupatia ice cream ngapi? Sema ya ukweli hayo zilete kwanza. Sisi nikaoga afu sizilete. Sisi nikaoga afu sizilete yani ukanikwaza yani. Vumilia. Vumilia. Kuna mambo mengi uyajui kuhusu mchumba wako mengi sana utayajua ukishamuoa unaenda kwa imani sio kwa kuona hata baada ya kuyaona unaendelea kuwa loyal ndio maana ndoa ni ya watu wazima not boys na mtu mzima hata aongee ila when you small boy mke wangu bana unaongea nini 
mambo ya mkao tunaomba mkao wangu bana yani usimwone hivi ni kuoga mbishi ule usimwone hivi you a small boy usafu unajaribisha mwenyewe because yule na wewe ni mwili mmoja when you expose her you are exposing yourself ila akili za kivulana anakwenda kusimulia jamaa zake kuhusu mkao usimwone hivi yani yani usimwone hivi ya kula anapopika yani anachemja na juu kuunga msimwone hivi yani msimwone hivi yani wali wenyewe unakuwa ni bokoboko chumbani kwenyewe yani kitanda natandika mimi ndio msaidie tandika wewe kama wewe ni mtano kutandika ndio maana vijana unapata kuwa wajitahidi sana ujue baadhi ya vitu usiwaze kula utavikuta kula pia vinakusubiri Jitahidi ujue vitu mbali, jitahidi ujue kufua nguo. Jitahidi sana, nakushauri jitahidi sana. Utakaoa kana kuambia hane, nisuuzie na za kwangu hizi. <laughs> Kama zipanga pale, eh, unasubiri kazifua kafui, ile siku unatoa zako kafui, hane, nisuuzie. <laughs> nisuuzie na tuwa kwangu. Anasema, tuwa kwa, nizigo zito. Sema be jamani yani nisuuzie unamkuta Steve Simba Ulanga ana bonge aziko na sketi pale anapikicha Jitahidi tujue baadhi ya vitu jitahidi ujue kuna vitu unategemea ukafanyiwe yeye pia hajui kwa kuvifanya ya ujue namna ya kutandika kitanda chuke na nyoka Ujue jifunze namna ya kunika neti jifunze tu itakusaidia jifunze tu jifunze tu ikitokea ule akuta jandae tu jandae vema kumaliza elimu ya msingi <laughs> tahadhari tu itakusaidia tu hmm? jifunze kupiga pasi jifunze jifunze tu <laughs> ili kitokea kuna <laughs> sababu kuna, kuna, kuna kipande cha kuvumilia mabaya naongea na watu kaa kimya tulia nayo usikuwa kusababu pia kuna mambo na yafulea utuambie utuambie kwa vumilia mabaya be loyal to your wife sema you men of Judah be loyal to your wife because me God I hate divorce I hate God hates divorce and listen if anything that God hates the devil loves chochote Mungu anachukia shetani anakipenda chochote Mungu anakipenda shetani anachukia Mungu sema Mungu anasema anapenda wawe pamoja shetani anapenda mtengani anachukia when you are one because when you are one you are defeating him in a long term you are defeating him you are creating a very powerful strong family in the future unatengeneza kizazi imara sana cha wacha Mungu kule mbele ni tishio la shetani ni tishio kwa shetani ni tishio ni tishio anaogopa kumbinu ya kwanza when the devil is fighting your marriage he fights a man ili awe isloyo shambilio la kwanza sababu divorce nyingi zinaanza hapo when a man is disloyal anasema nyie wanaume wa yuda mme najis mtakatifu wangu ni upendao Meacha, sema mimi nilikuwa shahidi wa mke wa ujana wako mmemwacha afu mko na kuoa when a man is disloyal anamwacha mke wake anaenda kwa wanawake wageni you are disloyal lakini unajua shetani hapo anataka tu awatenge ndoa haiwezi kuwa na ya maana pamoja mme akaanza kuchiti si ndio sababu hata mke pia when ule moyo pia Mwe unahama yani. Sia, yes. sababu yani yani when you discover that your man is cheating, when you discover kama mmeweka kumbe yani kuna mambo anakufanyaga, afu kuna wanawake nyingi pia anawafanyia. Ah! Kwa sababu mambo yale anaku, kama ana cheat, mambo yale anakufanyaga ya asilini. Pia anawafanyia wengine. Ya vile vile. Maneno yale yale. Kila kitu is copying and pasting anasema yuda ameunajis utakatifu wangu ni upendao kwa kumwacha mke wake na kwenda kuoa mwanamke wa Mungu mgeni anasema mimi nimefanya kwa pamoja because i want godly offspring that's why i made you one 
So it is impossible to continue to be one when you are destroying someone. Be loyal to your wife. Be loyal. Be loyal. Just be loyal. Kuna mambo ya kuvumilia kuhusu mke wako. Vumilia. Hata pata asilimia mia moja. No. Ni mtu. Ana mapungufu yake. Una vumilia. Ikitokea mungu waka msaidia. Kabadika. Sawa. If she remains the same, no problem. No problem. Because it is not all about you. Sio kusu wewe. Sio kusu wewe. Sio kusu wewe. Ni kusu kusudi la mungu la hao uzao. Anasema, ni mariza ni kolangu wafutu. Remain loyal. So guard your heart. Linda moyo wako. Linda moyo wako. Usiingize wanawake wengine moyo. Linda moyo wako. And be loyal to your wife. To the wife of your youth. For I hate divorce, says the Lord, God of Israel. Mstali wa unofata ndio hatari zaidi nasema hivi to divorce your wife is to overwhelm her with cruelty nisome kwa lugha ya ya NIV nasema hivi the man who hates and divorces his wife says the Lord, this is verse 16, the man who hates and divorces his wife, says the Lord, the God of Israel, does violence to the one he should protect. You are, you are violent. Some people say, what's why? No, aya kwangu, aya kwangu, aya kwangu. Tuanzi. Unaweza kusuma chaya manuaya? Unaweza? Santi. The man who hates kwa sauti mpe microphone Nataka uone akili ya Mungu kuhusu ndoa The man who hates and divorces his wife mwanaume anayemchukia na kumtalaki mke wake Mwanaume anayemchukia na kumtalaki kwa sababu yote ile Kwa sababu yote ile. There is nothing that justifies you to hate your wife and to divorce her. There is nothing. The man who hates and divorces his wife Mwanaume anem chukia na kumtalaki mkewa. Says the Lord God of Israel. Asema buwana mungu. Yen hiki amitu kinafuatia. Anasema buwana mungu. Sio pastor balaka, anasema buwana, mungu wa Israel, ambe ndiye mungu wako. Anasema aje, hasini malaki, anasema buwana, mungu. Anasema hivi, does violence to the one he should protect. Anafanya ukatiri kwa yule ambe atakiwa mlinde. Yani anafanya ukatiri, yani mwanome ambe anamchukia mke wake, ni katiri. Na anafanya ukatili kwa mtu alie pewa hili ya mlinde Inamana mwanaume ni mlinzi You have to protect your wife When you hate your wife brother You are violent You are very violent Ni mkatili Ni mkatili When a lady accepts you Bini tanapu kubali Yes marry me Afabadi unamchukia Unamuacha We ni katili Uko hapa, ribale kiwe jina la mkatili wewe. Katili sana. It is not a small thing when a lady leaves his father, her father and mother, to come and join with you. Sio jambo dogo, binti anapawaacha walio mlea, semu walio kulia, anaacha kulia. It is taking a very big risk. Sabo hata hata juu ndoishia wapi. Ina ajui kabisa, ina ajui. Ina amewacha mtu alie kanae, ame pale yuko salame, pale atisa anajua ni kibaki hapa, kesho ni njema, sindio? Ina hii, tali hii kesho, misha vaa mwili. Ina hii kesho, ya baba yake, imesha vaa mwili. Ina hii kesho, misha vaa mwili, anawakika, hapa nakula, nalala, anakuenda kukumbana na kijara mbae, ndio badu, anasaka maisha, kwa tochi. Namu pia, haina betisa kutosha. Hayalewi. Yani ni kwa imani, mwanamuka anaolewa ni imani 
In a man, he has, it is by faith. In a man, you need faith. When a guy like this brother says he want to become your head, then in a taji man, you could have a you have a Yes. And then Sauda. A man who hates and divorces his, his wife. Does violence say the Lord God of Israel does violence to the one he should protect in a man a man is a protector of his wife a man is a pro, is a security guard ni mlinzi ndio nitakia ni mwanamke nitakiwa ajisikie salama sana kuwa kwako ajisikie salama yuko salama hautamchiti yuko salama utapambana ili yeye awe salama utampambania utamlinda utamexpose utaungana na ndugu zako kumshambulia utakaa upande wake yani she wants to be secured a man who hates and divorces his wife does violence to the one he should protect. Kunya kiriya mungu, a man has to protect his wife. Sikiriza, ndugu zako siyo mwili mmoja na wewe. Siyo, siyo. Siyo. Mama yako siyo mwili mmoja na wewe. Baba yako siyo mwili mmoja. Mwana, Kwa sabi mtu atamuacha baba yake na mama yake ata ambatana na mke wake na watakuwa mwili mmoja. Kwe wewe na mke wako ni mwili mmoja. Mke wako ni wathamani kuliko baba yako. Umemuacha baba umeambatana na mke wako. Unashangani there are people more they do things which are very foolish. Iti anakubali baba yake, mama yake, wanza kumusodua mke wake. You, you, you are a fool. Una akili. Una akili. Ini analusu baba yake, anakontrol familia yake. Anakontrol mke wake. Mke wake, hebu njoku, hamesemaje. Achana ule mke wake, kijani iti anasaidi na kwao. Ili wa mshambule mke wake. Una akili. You are doing violence. We ni mtu katili sana. Eni mungu anakuona we ni mtu katili sana kama idi amini. Au kama hitra. Ni kwa sabi, kwa sabi, ule ujinga. Weni, domani, usiolewe na manume mjinga. Sabi, hizi ni elimu za msingi hizi. Mtu ambaye hawezi kuthamini mambo mungu amesema. Hayaoni mambo kwa mtazema mungu. Ni mjinga uyo. Usiolewe na manume ajue elimu hizi. Ata kusabi, kuna manume, hana elimu hizi. Ni mjinga. The only thing about sex. Yeni nakuwa nawe ni kama sex machine. Yeni we ni sex machine. Haji tuwa fanya sexy, baada ya pale, ishi ya zakuku. You are violent. And because you are, you are ignorant. Because ignorance makes you violent. Ule ujinga tu. Sema, amna wana, mzea mesema hivi, mzea mesema hivi, mimi ingiza wakini mzea mesema hivi, mzea mesema hivi. Yeni we unamakosa ya ni, sabi, kweni kwa hini wifi zako, kweni wifi zako, wasema hivi. Yeni we unamakosa ya ni, usinialibia undugu wangu na ndugu zangu, ulinikuta ndugu zangu, mwone. Hivu nukumigana na dada zangu. Unataka unitenge, siyo anataka, mungu mwenye anataka. Uwache. Unataka unitenge na, 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 
kumshamia ni wewe kaka wifi kweli kabisa leo atanitambua leo atanitambua atanitambua leo leo kweli kabisa kweli kabisa i say kweli leo nitamfanyia mambo ili ajue ili jambo kwa vijana wa Kigoma halikubaliki <laughs> Sisi wa, eh lazima ajue sisi wa. <laughs> Jambo hili haikubaliki. Jambo lingine ambalo lingine ni kwamba yani nishangaa sana yani ikawa hivi na hivi. Kweli kabisa. Jambo lingine nakwambia leo moto utawaka, mtasikia tu. We ndugu zangu, kweli ikawa hivi na hivi? Sina kuuliza. Yaani ujiheshimu kabisa yani. Usinitenge na ndugu zangu. You are a fool. You are a big fool. Na yani ni mambo ambayo kwa sababu hujafundishwa. Na you think you know. You think you know ni kipi kinafanya usione kama haya mafundisho ni you think you know you think you know about marriage you know life you know life you think you know life afu nakuna kufanya mambo ya kipumbavu kabisa ya kipuzi kabisa ya kipuzi upuzi ule upitiliza kijana hapa mchungaji wetu hapa mchungaji wetu alio mchungaji wetu alio binti hapa afu mke wake mama yake anakuja nyumbani anamuita kijana ncho mke wake anakupikia nini Mwana mwanangu apisikiliza sio hivyo. Baadaye akamchukua kijana wake sema njoo. Tondoke. Akamchukua kwa nguvu. Sema njoo kae kwangu. Binti akabaki kwake wiki mbili. Akaja kushtaki sema pasta mme wangu nyumbani haonekani. Ameenda sema mama yake amemchukua. Mama yake amemchukua. Mchungaji wetu. Huyu ni SNP. Mama ni huyu ni senior pastor. Huyu amevuka ngazi ya MP, sio ministry pastor. Amevuka ngazi ya AP, akaenda ngazi ya RP, ni senior pastor. Mama yake amemchukua. Sema mkaka anamtesa sana, ampiki vizuri. Sababu sikiza mwana ameza kukonda. Kwa nini senior pastor kwa sio msosi, ni mapito ya huduma. Anamchukua. Anamtukana yule binti, anaandika message ndefu, ujue kutunza. Mwanangu nimemchukua mwanangu na hata simu inapiga ipatikani na simu kabadilisha na mama yake yuko hapa ni chuma cha bwana jitu la mbinguni kamanda <laughs> sema nini ujinga yeye akulelewa kwa sababu ni mwanamke tu ambaye akulelewa anaweza kufanya mambo haya ni mwanamke ambaye alikosa malezi alizaliwagwa hakulelewagwa Unapokimbia malezi utafanya mabituko ya kijinga sana. Unawezaje kwenda kwa mwanao ana ndoa yake? Ukague anapikiwa nini? Sabaki na ndoa yako. Kila kuhusu nini kama na kuhusu nini? Lakini pia wewe ni kijana, unakubalije mama yako? Aje agombeze mke wako, unakubalije? Na una support. Lazima uwe mjinga. Lazima uwe mjinga inahitaji ujinga wa level fulani hivi. Ndio mambo ya mtu anakimbia kuoa hata ajui is the guy is just is is blank. The guy is blank. All that he knows about marriage is sex. Bas. Baada hapo mambo mengine hajui kabisa yani. Yeye anafahamu jambo moja tu. Linaanza na S. Nikisha hilo maisha ya <laughs> kichwa ni cheupe kichwa kimejaa tu item moja ubongo wote maandiko ya sex 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 marriage ni sex marriage ni sex mambo yake hivi hivi ili niwe ili nifanye sexy muda mrefu nifanyeje hivi yani ni sexy tu hivi sexy sasa the guy anadhani kama ndoa ni sexy listen ndoa sio sexy Except the guy is blank. blank. A man who hates and divorces his wife. Say the Lord God Almighty, God of Israel, does violence. Namna ya kwanza shetani anashambulia ndoa ni anashambulia mwanaume. Hii ndio namna ya kwanza. Anamfanya huyu mwanaume anakuwa violent to his wife anaacha mke anaweza kuacha mke wakati bado yuko kwenye ndoa yeye ni moyo wake he is no longer loyal he is not he is not he is hayuko faithful anasema be loyal guard your heart be faithful to your wife be faithful 
Umeweza kuandika hilo. Msama, upo. Malizie ndugu yangu. Malizie. Ah, Steve. Unaona umeamsha andiko au ili mjalipenda. <laughs> kama upendi tofauti na lingine kama <laughs> kama kama nakupaza hilo tofauti na lingine. <laughs> kama kama leo ninachoma. Ah, hmm? nasema. So, be on your guard. Kwa hiyo simameni kwa nafasi zenu. And do not be unfaithful. Na msi muwe waaminifu. Yes. Do not be unfaithful. Do not be unfaithful. Be on your guard. Jilinde. And do not be unfaithful. Kwa the first attack ni kwa mwanaume kutokuwa faithful. Mwanaume yeyote anapoanza kutoka nje ya ndoa moyo wake tayari umegawanyika. Yes. Na tayari anakosa ujasiri kwa kemia watoto wake sababu baada ya muda wanae wanajua mzee naye ni mpigaji. <laughs> yeah. Yes. It is an listen it is an attack from the pit of Hades. Ni shambulizi kutokea kuzimu. Huyu mwanamume ni anaingia an, an, mawazo ili aache ndoa yake, aanze kushughulika na vidada vingine, ashughulike kule na tayari moyo wake unagawanyika. Yaani tayari moyo unahama sababu yaani kati ya vitu vinahamisha moyo ni seksi. Yaani moyo unahama. Moyo unahama, anasema sex inaharibu nafsi. Nafsi ya mtu inaharibika. Nini maana ya nafsi kuharibika? Ule mawazo yake kuhusu familia, kuhusu ndoa. Kwa mtu anaacha familia yake, anakwenda kulea nyumba ndogo. Tayari maharibu familia. Yaani anakwenda kuwekeza, anawekeza akili yake moyo wake nyumba ndogo. Nyumba ndogo anakula vizuri kwake. Nyumba ndogo anavyovaa, mke wake anavaa masempele. Cheki nyumba ndogo. Una cheki kweli ndo mke wake huyu? Yeye ni mama pale ambaye ni kama mama anakaa tukuyu ndani ndani. Mkulima katika mjini ni mke wa afisa. Jamaa linaacha hela ambayo yani 4000. 4000. Ile nyumba kule nyumba ndogo kule nyumba ndogo yani nyumba ndogo ana ATM card. Nyumba ndogo. Sasa mama umeshahama. It is demonic the devil wants to destroy generation anamshambulia mwanaume ili aache sababu yeye ndio alikuwa wa kwanza ila hatua ya kwanza ya kufanya wawili wao mmoja ilianza na mwanaume si ndio kwa shetani pia anapotaka kuwatenga anaanza na huyu huyu ambaye alichukua sababu ni it is a man who took the first step it is a man who approached a lady it is a man it is a man kwa shetani anamshambulia mwanaume mwanzilishi baba asili mlezi chanzo shambulia yule shambulia anaanza kuwa akiona mtu wengine moyo unaamka anaamka yani roho inaamka yani yani kama sauda ameamsha roho ya zilubaberi sauda roho inaamka akienda kwa mkaka ameshinyaa yani anao mkaka mkangu maana ajui kujipamba yani ajui yani mwanamke wangu mtafu 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 hivi mshamba mshamba hivi ajui kuoga huyu ajui kujipaka mafuta huyu ajui nini huyu ajui ile kwa chekeo na mabinti wa mtaani wow you are so sweet so nice moyo uko kule nyumbani hapa kwa baada ya muda moyo wake unaondoka nyumbani moyo wake una ondoa kwenye ndoa unapoanza kuchiti moyo unahama nyumbani moyo unahama kwenye familia unawelekeza kule waliko wanawake makahaba anasema kahaba huiwinda nafsi ya mtu iliyo ya thamani kahaba 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 anawinda nafsi kahaba kwa shetani anatoa makahaba zamani zile anatoa makahaba wanawake wa Mungu mgeni kwa Yuda wameacha familia zao. Yuda wame divorce, wameacha familia. Sema Yuda umenajisi jambo takatifu, umenajisi utakatifu wangu ni upendao kwa kuacha mke wako na kuoa mwanamke wa Mungu mgeni. Tambuliwa na ndoa hiyo. 
But it is the devil. It is the devil. It is the devil. Devil. Demonic. It is demonic. Demonic. Shika sadakako. He nyerimi amsingi. Amen. Na unaitaji. Ndiyo maana na kushangaa sana ukijifanya una muda na kushangaa sana sababu muda utaupata kushughulikia msingi mbovu siku ukianza kuwa na nyufa afu itakuwa ngumu kweli kulipea msingi you may think you are too busy to seek knowledge but you will have time to deal with your foolishness utakuwa na muda kushughulikia ujinga wako kule mbeleni kama ulikosa muda kutafuta maarifa utapata muda kushughulikia mambo ya ujinga ambayo ujinga wako umeyatengeneza changamoto stress seek knowledge haleluya baba katika jina la Yesu naomba kwa ajili ya sadaka hii ya moyo wa kupenda ambayo huyu mtu anaitoa ibariki katika jina la Yesu amen Then leo nitaishia hapo. Alafu next week nitaendelea. Amen. Basomba simame ikuage kwa muda. Baba katika jina la Yesu naomba kwa ajili ya watu wako hawa. Wajaze na maarifa ya mapenzi yako katika hekima yote na ufahamu wa roho. Namwombea kila mmoja aliyesikia maneno haya umpe neema ya kuyaishi. Katika jina la Yesu Kristo Lo wa kumwema, lo wa uzima aendelee kumkumbusha mtu huyu mambo haya. Ameendelea kumfundisha na kumkumbusha kuyatenda katika jina la Yesu. Asante maana Bwana imekuwa hivyo. Na kuzidi kwa jina la Yesu. Amen. Bas tuishie hapo. Ubalikiwe na Bwana. Satano na nusu tutakuwa na mkesha wetu. Kwa karibu kwenye mkesha Satano na nusu. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.